அலை லூயா மீண்டுமாக நாம் இந்த மூன்று நாள் கூட்டத்தினுடைய கடைசி நாளுக்குள்ளே நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை வேளையில் கர்த்தருடைய வருகை கெடுத்த காரியங்களை அதற்கான ஆதாரங்களை அடையாளங்களை வேத வசனத்தினோடு கூடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற சம்பவங்களோடு கூட நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போவும் நாம் அப்படி ஒரு விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் சரி கண்களை மூடுவோம் நல்ல தகப்பனே எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய மகிமை உள்ள கரத்தலை எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இம்மட்டும் நடத்தின ஐமான வேலரே இனிமேலும் எங்களை நடத்தும் எபினேசரே கடந்த ரெண்டு நாட்களும் நம்முடைய வார்த்தை நாளே நீர் எங்களோடு கூட இடைபட்டீரப்பா இந்த மூன்றாம் நாளிலும் கத்தர் நீர் இடைபடும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய வசனம் கடந்து வருவதாக வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோடும் கத்தர் பேசுவீராக உங்களுடைய வார்த்தைகளை அனுப்புவீராக திரும்பி போகும் பொழுது உங்களுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டவர்களாக உங்களை சந்திக்க ஆயத்தப்பட்டவர்களாய் திரும்பி போக கத்தர் கிருபை தருவீராக மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே லூயா இந்த வசனத்தினுடைய முதல் பகுதியை நம்ம வந்து முதலாம் நாளில் பார்த்தோம் அதனுடைய ரெண்டாவது பகுதியை தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் உங்களுடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இயேசு கிருஷ்ணின் வருகையோடு கூட இன்னொரு விஷயத்தையும் அவர்கள் சேர்த்து கேட்கிறார்கள் உலகத்தின் முடிவு அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகத்தின் முடிவு என்பதற்கும் இயேசுடைய வருகைக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு முடிவு இருக்கும் நோவா காலகட்டத்தோடு கூட பூமிக்கு ஆண்டவர் பூமியில் சிருஷ்டிப்புகளுக்கு ஒரு முடிவை கொடுத்து அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு நோவாவின் மூலமாக அவர் குடும்பத்தின் மூலமாக அடுத்த ஒரு பலுகி பெறுகிற விஷயத்தை செய்கிறார் அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழித்து இஸ்ரேவேலர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலம் முடிஞ்சு புறஜாதியார் காலம் என்று சொல்லுகிற நம்ம காலம் அதோடு நியாயப்பிரமான முடிவுக்கு வருது இஸ்ரேவேலர்கள் தேசத்தை விட்டு சிதறடிக்கப்படுறாங்க இப்போ நம்ம காலம் நடந்துட்டுருக்கு இதே மாதிரி இந்த புறஜாதியார் காலத்துக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு இந்த சபைகள் இதை எல்லாத்துக்கும் இந்த இப்போ நாம் இருக்கக்கூடிய முறைமைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்குது அதற்கு பிறகு இயேசுவின் ஆயுடவர் சரசாட்சி வரும் அது அடுத்து அது வேற பிரமாணம் அன்னைக்கு உள்ள ஆராதனை முறைமைகள் எல்லாம் வெவ்வேறு இப்போ இஸ்ரேவேலுடைய ஆராதனை முறைமைக்கும் நம்ம முறைமைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ நாம் இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கு பிறகு ஆயுடவர் சரசாட்சியில் தேவனை தேடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் எல்லாம் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட் வேற இருக்கும் சாப்பாடு வேற இருக்கும் எல்லாமே வெவ்வேறையாக இருக்கும் இப்போ நோவா காலத்துக்கும் அதுக்கு பின்னாடிக்கும் சாப்பாடு வெவ்வேறு அந்த மாதிரி இப்போ இஸ்ரேவேலர்களுக்கும் நமக்கும் சாப்பாடு மாற்றப்பட்டுருச்சு அதாவது எல்லாத்துலேயும் மாறும் கிளைமேட் மாறும் சாப்பாடு மாறும் ஆளுகை மாறும் ஆராதனை மாறும் எல்லாமே என்டர்லி புதுசாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்முடைய காலம் முடிஞ்ச பிறகு அதாவது சபையினுடைய காலம் முடிஞ்சு ஆயிடவர் சரசாட்சி வரும்போது அப்போ எல்லாமே வேறையாக இருக்கும் இதைத்தான் சீஷர்கள் கேட்குறாங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன இதைத்தான் கேட்குறாங்க உலகத்தின் முடிவுனா பூமியின் முடிவு இல்லை இந்த பூமியானது இப்போ நிறைய பேர் இப்போ கூட சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்கிறாங்க பூமி வந்து இன்னொரு கிரகத்தோட மோத போது நாஸ்ட்ரோடாமஸோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெயின் தேசத்தில் வாழ்ந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டினுடைய ஒரு முன்னறிவிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோர் டெலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரை ப்ராஃபட்னு சொல்லக்கூடாது ஃபோர் டெலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து இந்த மாதிரி உலகத்தினுடைய முடிவை பற்றி சொல்லும் போது கிரகம் வந்து போதும் இப்படிலாம் நிறையா சொல்லியிருக்கிறாருன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த பூமி கண்டிப்பாக இருக்கும் எப்போ வரைக்கும் இருக்கும் ஆயிடவர் சரசாட்சி முடிஞ்சு அதற்கு பிறகு சாத்தான் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு அது கொஞ்சம் காலம்னு இருக்குது அது எவ்வளோ காலம் வரைமுறை இல்லை கொஞ்ச காலம் அதற்கு பிறகு நித்தியம் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு அது வரைக்கும் இந்த பூமி கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம்தான் பழைய வானமும் பழைய பூமியும் ஒழிந்து போயிட்டு புதிய வானமும் புதிய பூமியும் ஸோ இந்த பூமியில் நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது இதே பூமியில் இன்றைக்கி நாளைக்கெல்லாம் இந்த முடிவுக்கெல்லாம் வராது இப்போ சயின்டிஸ்ட்லாம் சிலர் சொல்கிற மாதிரி அப்படிலாம் முடிவுக்கு வராது அப்போ உலகத்தின் முடிவுனா என்னென்னா நோவா காலத்தை மாதிரியே மத்திய இருபத்தி நாலில் அதே முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார் நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமார் வரும் காலத்திலும் 
நடக்கும் அப்படின்னு சொல் இப்ப குறிப்பா இந்த நம்முடைய காலத்துல சபை காலத்துல நடக்கிற உலகத்தின் முடிவு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலோடு கூட சம்பவிக்க போகிறதுனா சில முடிவுகள் வருகைக்கான அடையாளங்கள் கொஞ்சம் அவற்றை நாம் பார்க்க போகிறோம் சேர்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள்ளே அதை பார்த்து முடிக்க போகிறோம் நேற்று வருகைக்கான அடையாளங்களை முந்தா நேற்று பார்க்கும் பொழுது ஏறக்குறைய ஆறு அடையாளங்களை பார்த்துட்டோம் ஏழு அடையாளங்கள் அங்கே உண்டு மற்ற இருபத்தி நாலு நாலிலிருந்து எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஏழு அடையாளங்கள் உண்டு அநேகரின் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி வருவார்கள் ரெண்டாவது யுத்தங்களின் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் மூன்றாவது ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் நாலாவது அஞ்சாவது பஞ்சங்கள் ஆறாவது கொள்ளை நோய்கள் ஏழாவது பூமி எதிர்ச்சிகள் ஏழு அடையாளங்கள் இருக்கும் அதில் நம்ம ஆறு அடையாளத்தை பற்றி ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான அடையாளம் அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு கடைசி நாளில் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் காரணம் ஏன் அதை மட்டும் தனியாக பார்க்குறோம்னா வெளிப்படுத்தல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஆறு முத்திரைகளை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார் வெளிப்படுத்தல் ஆறில் ஆறு முத்திரைகளை பற்றி பேசுகிறார் அதில் ஒவ்வொரு முத்திரைக்கு பின்னாடி ஒரு சம்பவம் நடக்குது முதல்ல ஒரு வெள்ளை குதிரை வருது ரெண்டாவது வந்து ஒரு சிவப்பு குதிரை வருது மூன்றாவது வந்து ஒரு கருப்பு குதிரை வருது நான்காவது ஒரு மங்கிர நிறம் உள்ள குதிரை வருது ஐந்தாவது பழிபிட தண்டையில் ஒரு சம்பவம் நடக்கு ஆறாவதில் முத்திரை உடைக்கப்படும் போது வானம் அசைக்கப்படுகிறது சூரியன் கருப்பாகிறது சந்திரன் ரத்தம் போய் மாறுகிறது இதெல்லாம் நடக்கு ஆறு அடையாளங்கள் அங்கே ஆறாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு இது ஆறும் வருகைக்கு முன்னாடி நடக்கணும் ஏன்னா ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் தான் சபை பரலோகத்தில் இருக்குது இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்த போது சகல கோத்திரத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நின்று இருக்கிறாங்கன்னு அங்கே வசனம் சொல்லுது ஸோ ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் தான் சபை பரலோகத்துக்குள்ளே இருக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற எல்லா சம்பவமும் வருகையை ஒட்டி நடக்கணும் வருகையோடு நடக்கும் இப்போ நாம் நேற்று முந்தா நேற்று பார்த்த அடையாளங்களுக்கும் இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் உள்ள முத்திரைகளுக்கும் ஒரு ஒத்துமை இருக்கு என்ன ஒத்துமைனா இதோ ஒரு வெள்ள குதிரையை கண்டேன் அது மேல் ஏறி இருந்தவன் வில்லை பிடித்திருந்தான் ஆறு ரெண்டில் இருக்கு இது அநேகரை நாமத்தை தரித்து கொண்டு வருவார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்தி கிறிசுவின் ஆட்சிக்கான ஆரம்பம் கடைசி ரெண்டாவது சிவப்பு குதிரை அது கொள்ளை நோய்க்கான அடையாளம் ஒரு பட்டயம் கொடுக்கப்பட்டது ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக பட்டயம் என்பது ஒன்று நாளாக அகமத்தின் புஸ்தகத்தில் பட்டயம் என்பது கொள்ளை நோய் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தாவிது ஜனங்களை என்ன பிறகு கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் ஒரு வாதையை வர பண்ணுகிறார் அப்பொழுது ஒரு தூதன் இறங்கி கொள்ளை நோயினால் வாதித்தான் வசனம் சொல்லுது கர்த்தருடைய பட்டயம் அந்த தூதனுடைய பட்டயம் எருசிலேமின் மேல் இருந்தது அப்படின்னு ஸோ இப்போ ரெண்டாவது முத்திரை கொள்ளை நோய் அதுதான் இப்போ நமக்கு கிராஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம கடந்து போச்சு கொள்ளை நோய் கொரோனாவை நம்ம கடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் அதோடைய எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம கொரோனாவோடு வாழ பழகிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நேற்று ஹரியானாவில் மாஸ்க்கு கூட போட வேணான்னு அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க கவர்மெண்ட்டே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுச்சு மாஸ்க் கூட போட வேண்டான்னு நமக்கு சீக்கிரத்தில் நமக்கும் என்ன செய்யும் இதெல்லாம் வரும் எல்லா நாடுகளும் தங்களுடைய குவாரண்டைன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்துட்டாங்க ஃப்ரீ ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லா நாடுமே ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ வந்துட்டு கொரோனாவுடைய முடிவு வர தொடங்குது இந்த கொரோனாவுடைய முடிவு வரும் போதே நாங்கள் சில விஷயங்களை வேதாகமத்தின் துணையோடு கூட நடக்கிற சம்பவங்களோடு கூட இணைத்து இனி கொரோனா இஷ்யூ பெரு இஷ்யூவாக இருக்காது அதுக்கு பிறகு மூணாவது குதிரை தான் தொடங்க போது கருப்பு நேர குதிரை அது எதற்கு அடையாளமாக இருக்குன்னா அவன் தன் கையில் தராசை பிடித்திருந்தான் அந்த வசனத்தில் இருக்குது தராசை பிடித்திருந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளந்து கொடுக்கிற ஒரு விஷயம் வருது தராசை பிடித்திருந்தான் ஒரு பணத்திற்கு ஒரு படி கோதுமை என்றும் ஒரு பணத்திற்கு மூன்று படி வார் கோதுமை என்றும் சொல்ல கேட்டேன் ஸோ எக்கானமி பற்றி தராசு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து நம்ம ஸ்கேல்னு சொல்லுவோம் எக்கானமி அளந்து கொடுக்கறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா வசனம் சொல்லுவோம் எல்லாவற்றையும் சேதப்படுத்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் சேதப்படுத்தாத அப்படின்னு இருக்கோம் எண்ணெயையும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே இந்த ரெண்டு தான் ஆயில் அண்ட் ஒயின் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஜனங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு மிக முக்கியமான பொருளாதாரம் எதில் இருக்குதுன்னு கேட்டால் கச்சா எண்ணெயிலையும் ஒயின்லையும் தான் இருக்குது 
அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நாம் எல்லாமே இதனால தான் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒயின் இல்லாவிட்டால் கதை முடிஞ்சு நம்ம பொருளாதாரத்தினுடைய மிக முக்கியமான அடிப்படை எதில் எதை நம்பி தான் இருக்குது ஒயின் நம்பி தான் இருக்குது ரெண்டாவது எண்ணெய் இந்த வசனம்லாம் இன்றைக்கி நம்ம படிக்கும் போது ரொம்ப ரிலேட்டடாக இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் எழுதப்பட்டது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் சொல்கிறார் கடைசி காலத்தில் எண்ணெயும் திராட்ச ரசமும் சேதப்படாமல் மற்ற எல்லாம் பாதிக்கப்படும் இது ரெண்டு மட்டும் இருக்கும் என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த வசனம் கொடுக்கப்படும் போது எண்ணெய் என்பது ஒரு பொருளாதாரமே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கு மேலே தான் எண்ணெயினுடைய பொருளாதாரம் ஆரம்பிக்குது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒபெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆரம்பிக்குது ஆனால் கடைசி காலத்தில் தான் இந்த ஒயின் உலகத்தினுடைய சில நாடுகளுடைய பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்குது ஆனால் வசனம் சொல்லுது கடைசி நாட்களை இது ரெண்டும் சேதப்படாமல் இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ நாம் அந்த அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறோம் மூன்றாவது குதிரை நம்முடைய காலத்தில் மூன்றாவது முத்திரை உடைக்கப்படுகிற காலம் அடுத்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண போகிறது அதான் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நவம்பர் அப்பத்துலேருந்தே நாங்கள் சொல்லிகிட்ருக்குறோம் இனி கொரோனாவை பற்றி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அந்த கதை முடிஞ்சிருச்சு கொள்ளை நோயை நம்ம கிராஸ் பண்ண தொடங்கிட்டோம் ரெண்டாவது முத்திரையை கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து மிக முக்கியமான முத்திரை எது அப்படின்னா பஞ்சம் மிக முக்கியமாக நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிற அடுத்த காரியம் என்னென்னா பஞ்சம்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதமாக நாங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதமாக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க ஏன் இதை எப்படி சொல்கிறோம் ப்ராஃபசி திருப்பியும் சொல்கிறேன் நான் ப்ராஃபசி சொல்கிறது இல்லை எனக்கு ப்ராஃப அப்படி கிடையாது வேதத்தில் அப்படி இருக்குது ஒரு குதிரை முடிஞ்சு அடுத்த குதிரை வரணும் அடுத்த குதிரை பஞ்சம் வரும்னு இருக்குது இயேசு சொன்னதில் ஒவ்வொன்றா நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னும் நடக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது பஞ்சம் இருக்குது இங்கேயும் அது நடக்குது அதை வைத்து தான் சொல்கிறோம் இப்போ கொள்ளை நோயினுடைய தொடர்ச்சியாக பஞ்சம் தான் அடுத்து வரும் இதை நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற காலத்திலேயே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் மாதத்தில் யூஎன் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதனுடைய அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு இந்த உலகத்தில் பஞ்சம் அஃபிஷியலாக ஆரம்பித்து விட்டது அதுக்கு அவங்க கொடுத்த மிக முக்கியமான ப்ரூஃப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மடகஸ்கர் பகுதி மடகஸ்கர் பகுதி முழுவதுமாக பஞ்சத்தில் மாட்டிக்கொண்டது அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அங்கே வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் மழை கிடையாது மழை இல்லாத க இதான் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஐநாவுடைய அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எந்த நாடு பஞ்சத்தில் முதல் முதலாக பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மடகஸ்கர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எதனால் இதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் சோமாலியா இதெல்லாம் இருக்கு ஏன் மடகஸ்கரை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பருவநிலை மாற்றம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அந்த பருவநிலை மாற்றத்தினுடைய விளைவாக ஆரம்பித்த பஞ்சம் இதுதான் உலகளாவிய பஞ்சமாக மாறும் அந்த உலகளாவிய பஞ்சத்தினுடைய ஆரம்பம் தொடங்கிருச்சு முந்தி இருந்ததெல்லாம் சோமாலியாவில் இருந்துச்சு எத்தியோப்பியாவில் இருந்துச்சு அது ஒரு சில நாடுகளில் பஞ்சம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆனால் இது உலகளாவிய பஞ்சமாக பரவும் வேர்ல்டு வைடு எல்லா நாடும் பஞ்சத்தில் போகும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இப்போ ஆண்டவர் சொன்ன கொள்ளை நோய் கொரோனா உலகளாவிய அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில நாடுகளில் ஒரு ஒரு வியாதி இருந்துச்சு வியாதி இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை உலகளாவிய கொள்ளை நோய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மடகஸ்கரில் நடக்கிற சம்பவம் ஏன்னா அவங்க ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்கிறதுனால அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்போ எதை சாப்பிட்றாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா மரம் செடி அதில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்றாங்க இதுதான் அவங்களுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷ சாப்பாடாக இருக்குது அவங்க சொல்கிறாங்க விவசாயமே கிடையாது மழையே கிடையாது முழுவதுமாக பஞ்சத்தினுடைய உச்சத்துக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படின்னு ஸோ இது அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பரில் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டாகி விட்டது அஃபிஷியலாக பஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் இந்த பத்து வாதைகளை குறித்து படிச்சுருப்பீங்க பார்வனுடைய காலத்தில் நீங்கள் அப்புறமா போயிட்டு இந்த பத்து வாதைகளையும் திருப்பி படிங்க ஒரு வாதைக்கும் இன்னொரு வாதைக்கும் ஒரு தொடர்பு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் நடக்கிறது என்னமோ தனித்தனியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் மெடிக்கலியோ அல்லது வந்து கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்கலி உட்காந்து அதை யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாதையிலிருந்து இன்னொரு வாதை உருவாவதற்கு அது என்னவாக இருக்கும் காரணமாக இருக்கும் முதல்ல தண்ணி எல்லாம் ரத்தமாக மாறும் அதற்கு பிறகு மீன்கள் எல்லாம் செத்து மிதக்கும் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தவளைகள் எல்லாம் எல்லாமே ஊருக்குள்ளே வர தொடங்கும் ஸோ இங்கே தண்ணியெல்லாம் கெட்டு போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தவளைலாம் என்ன செய்யும் ரெண்டாவது வாதை ஒன்று மூணுவா முடிஞ்ச
அதே மாதிரி தான் இப்போ முதல் குதிரைக்கும் ரெண்டாவது குதிரைக்கும் மூணாவது மூத்திரைக்கும் கனெக்ஷன் உண்டு இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி மூணாவது மூத்திரை பஞ்சம் ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த பஞ்சத்துக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு இது பருவநிலை மாற்றத்தினுடைய ஆரம்பம் அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு ரெண்டாவது முத்திரையினுடைய விளைவு ரெண்டாவது முத்திரை என்ன உடைஞ்சது சிவப்பு குதிரை ஒரு பட்டயம் கொடுக்கப்பட்டது கொள்ளை நோய் பூமி எங்கும் பரவியது கொரோனா இந்த கொரோனாவினுடைய விளைவு லாக்டவுன் அதை ஒட்டி ஏற்பட்டதான வேலை வாய்ப்பின்மை இதெல்லாம் சேர்ந்து அடுத்து என்னவா மாறிடுச்சு பஞ்சத்தை கொண்டு வந்துச்சு இப்ப இந்த பஞ்சமானது இயேசு சொன்னபடி உலகளாவிய பஞ்சம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா சாப்பாட்டு பஞ்சம் வந்து இப்போ உச்சத்தில் இருக்குது மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு இவங்களாவது பூச்சி சாப்பிட்றாங்க இவங்க ஹைத்தி தீவு மக்கள் இவங்கள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் மண் சாப்பிட்றாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்களும் நானும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இதே காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் நடக்கிற சம்பவம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் இது நடந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இது லாங் லாங்கோ சோ லாங்கோ ஒன்ஸ் அப் ஆன டைம்லாம் கிடையாது இது வந்து இப்போ நம்ம காலத்தில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அங்கே உள்ள மக்கள் இது வந்து டபிள்யூஹெச்ஓடைய ரிப்போர்ட் யூஏன்லேருந்து அனுப்பி எடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஜனங்கள் அங்கே விவசாயம் இல்லாததுனால எந்த விதமான புல் பூண்டு முளைக்காததுனால அவங்க இருக்கிற மண்ணை எடுத்து காய வச்சு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு சில வீட்டில் இருக்கிற மசாலாக்களை போட்டு கேஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்போ நம்மளுமே அந்த நிலைமைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த கேஸ் எல்லாம் இல்லாதனால வெயிலில் காய வச்சு அதை எடுத்து அவங்க அதை சாப்பிட்றாங்க சிலர் அதை வியாபாரம் கூட பண்ணுறாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனை சாப்பாட்டு பிரச்சனையினுடைய உச்சத்துக்கு நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ பஞ்சத்தினுடைய உச்சம் எந்த அளவுக்கு போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நவம்பரில் மடகஸ்கரில் ஆரம்பிச்சிச்சு அதை ஒட்டி கென்னியாவில் மிகப்பெரிய அளவு பஞ்சம் ஏற்பட்டு எல்லா மிருகங்களும் ஒரு ஏரியாவில் செத்து போச்சு உங்களுக்கு நடுவில் அந்த நியூஸ் எல்லாம் வந்திருக்கோம் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த நம்முடைய ஒருவேளை சில அந்த நேற்று வரைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு ப்ரோக்ராம் வருது அதை வாட்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் நாங்கள் அதை அப்டேட் பண்ணியிருப்போம் கென்னியாவில் மிருகங்கள்லாம் செத்ததை பற்றி போட்டிருப்போம் இது இதுக்கு அடுத்து கென்னியாவை தொடர்ந்து ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவினுடைய மிகப்பெரிய அளவில் பஞ்சம் வந்து உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு நேற்று ஸ்ரீலங்காவில் எமர்ஜென்சி போட்டாங்க ஏன்னு சொன்னால் கலவரம் வெடிக்க தொடங்கிருச்சு ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் எலும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பஞ்சத்தோடு கூட நடக்க போகிற இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் உலகளாவிய கலவரம் எல்லா நாட்லேயும் நடக்கும் நாட் ஒன்லி ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா ஆரம்பிக்குது எல்லா நாட்லேயும் நடக்கும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதாவது லூக்காவில் வாசித்தோம் இருபத்தோராம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் நினைக்கிறேன் பூமியின் மேல் வரும் காரியங்களுக்கு ஜனங்களுடைய இருதயம் தத்தளிப்பும் இடுக்கனும் உண்டாகும் நல்ல தெளிவா இருக்குது பாருங்க தத்தளிப்பும் இடுக்கனும் உண்டாகும் அடுத்த வசனத்தில் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துகளுக்கு பயந்து எதிர்பார்த்திருக்கிறதினால் மனுஷனுடைய இருதயம் சோர்ந்து போகும் கரெக்டாக நாம் இப்போ அந்த இடத்துல தான் இருக்கிறோம் உலகம் இப்போ அந்த இடத்துல தான் போயிட்டே இருக்குது உலகளாவிய மிகப்பெரிய பஞ்சம் இப்போ நாம் இதெல்லாம் சொல்லும் போது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க ஏன் மெசேஜில் ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாங்கள் சொல்கிறது உண்மை பைபிளில் உள்ளதான உண்மை நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது எல்லா உபதேசமும் வேணும் ஆசீர்வாதமும் வேணும் பரிசுத்தமும் வேணும் விசுவாசமும் வேணும் நியாய தீர்ப்பும் வேணும் ஏன்னா பரிசுத்தாவியானவருடைய உபதேசம் மூணு பார்ட்டு தான் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பு குறித்தும் இப்போ நீங்க என்ன விரும்புறீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன நான் உங்களை சொல்லல பொதுவாக ஜனங்க என்ன விரும்புறாங்க நியாய தீர்ப்பை பற்றி மட்டும் பேசவே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது நடந்தால் நடக்கட்டும் அதை பற்றி நம்ம ஏன் பேசணும் இல்லையே நியாய தீர்ப்பை பற்றியும் ஒரு உபதேசம் இருக்கு அதை பற்றியும் வேதம் பேசுது ஆண்டவர் இருபது சதவீத தீர்க்க தரிசனம் நியாய தீர்ப்பை பற்றி மட்டும்தான் இருக்கு வெறும் நியாய தீர்ப்பை பற்றி மட்டுமே இருக்கு நீங்க வேணான்னாலும் அது நடக்க தான் போகுது நீங்க கேட்க விருப்பப்படாவிட்டாலும் அது நடக்க தான் போகுது ஆனால் இவைகளையெல்லாம் நீங்கள் கேட்கும்போது இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கதை நீங்கள் பார்க்கும்போது இவைகளுக்கு தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க 
அதுதான் ஆண்டவர் இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்கிறோம் பயப்படுறதுக்காக இல்ல இதெல்லாம் வர தொடங்கிருச்சு நான் மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிக்கணும் அவர் சொன்ன இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா அவர் சொன்ன வருகையும் நடக்கும் அதுக்கு தான் இதை உங்களுக்கு சொல்லப்படுது இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் நடக்குதா போதும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உலக சுகாதார மையம் டபிள்யூஹெச்ஓ டிசி எக்ஸ்னு ஒண்ணு வருதுன்னு சொன்னாங்க அது உலகளாவிய வரப்போது பெரும் அளவில் ஜனங்க சாவாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்ப அன்னைக்கு அதை எடுத்து அந்த ரிப்போர்ட்டை ஜனங்களுக்கு சொல்லி ஆண்டவர் கொள்ளை நோய் சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு பட்டயம் வரப்போது ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக பூமியிலிருந்து சமாதானத்தை எடுத்து போடும்படி அப்படின்னு இருக்கு துல்லியமா பூமியிலிருந்து இந்த மூணு வருஷம் சமாதானம் போயிடுச்சு எப்படி சமாதானம் போச்சு தாய் மகனை நம்பாத இடம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது குவாரண்டைன் அவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ள தனித்தனியா இருந்தாங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வெளிநாட்டுல இருந்து வேலையை முடிச்சுட்டு வர கணவனை வீட்டுல சேர்க்க மாட்டேன்னு சொன்ன மனைவி அப்பா அம்மா கொரோனா வந்த உடனே தூக்கி ரோட்ல போட்ட காரியங்கள்லாம் பார்த்தோம் சமாதானம் போயிருச்சு இதை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து சொல்றேன் இப்படி சம்பவம் வரும்னு சொல்லி யூஎன் சொல்லுதுன்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லுதுன்னு சொன்னோம் அப்பவும் இதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க பயம் முறுத்துறாங்க ஏன் பயம் முறுத்துறாங்க நல்லா கவனி இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லப்பட்டது ஆயத்தப்படுவது இருக்கு என்ன ஆயத்தப்பட்டிருக்கணும் இந்த சம்பவத்தை கேட்கும் பொழுதே சபை ஆயத்தப்பட்டு இருக்கணும் ஒன்னு சபை எப்படி நினைவே ஜனங்க அழிய போதும் சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆயத்தப்பட்டாங்க நோவா காலத்து ஜனங்க நிர்விசானமா இருந்துட்டாங்க இப்ப நம்மளும் அப்படிதான் இருந்துட்டோம் நிர்விசானமா நமக்கும் உலகத்தாருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை நம்மளும் மாஸ்க் போட்டாச்சு நம்மளும் கதை அடைச்சாச்சு நம்மளும் குவாரண்டைன்குள்ள போயாச்சு நம்மளும் வேக்சினேஷன் காத்திருந்தோம் நமக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்போ இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கும் எகிப்தியருக்கும் என்ன இருக்கணும் வித்தியாசம் இருக்கணும் வாதை அவனுக்கு வரணும் இஸ்ரேவேலுக்கு வர கூடாது அப்பதான் தேவ ஜனங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வித்தியாசம் ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு அந்த வித்தியாசமே இல்ல உலகத்துக்கும் நமக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம் இல்லை அவனுக்கு வந்த எல்லாம் நமக்கும் வந்துருச்சு அவன் மண்ண எல்லாத்தையும் நம்மளும் பண்ணோம் இதுல அப்ப நம்ம ஆண்டவர் என்ன விசேஷித்தவர் இதுல மற்ற கண்மலைகளை போல அல்ல என் கண்மலை நம்ம சாட்சி கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணோம் இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்படும் போதே சபை ஆயத்தப்பட்டு இருக்கணும் சபையை கொரோனா தாக்காதபடிக்கு கர்த்தர் சபையை பாதுகாத்தார் உண்மை ஆனா நாம ஆயத்தப்பட்டிருந்தா கொரோனா சபை குணமாக்குற இடமாய் மாறி இருக்கும் ஒவ்வொரு சபையும் ஹீலிங் சென்டரா மாறி இருக்கும் மருந்து கிடைக்காம அலைஞ்சவன் சபைக்கு ஓடி வந்திருப்பான் ஆண்டவரே இன்னைக்கு மட்டுமா குவாரண்டைன் யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு ஒரு வியாதிக்கு குவாரண்டைன் இருந்துச்சு எந்த வியாதிக்கு குஷ்ட ரோகத்துக்கு ஊருக்குள்ள சேர்க்க மாட்டாங்க தனியா தள்ளி வச்சிருவாங்க அந்த குவாரண்டைன்ல இருக்கிறவனை தான் இயேசு போய் சுகமாக்குறாரு அவன் வரா ஊருக்குள்ள ஊருக்குள்ள வந்தா கல்லெஞ்சு கொள்ளுவாங்கன்னு தெரியும் ஆனா அவன் எங்க வரான் தைரியமா ஊருக்குள்ள வரான் ஏன் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு நான் இயேசுவை பார்த்துட்டா போதும் நான் சுகமாயிருவேன் அந்த நம்பிக்கை சபை மேல வந்திருக்கணும் ஏன்னா அவருடைய காயங்களால் குணமானோம்னு இருக்கு நம்ம ரெண்டாயிரம் வருஷமா இதைத்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அற்புத சுகம் அளிக்கிற கூட்டம்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாம போயிருச்சு ஆயத்தப்படாம போயிட்டோம் ஓகே பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் இப்ப அடுத்து வரப்போது கொஞ்சம் இதுக்கும் சபை என்ன செய்யணும் ஆயத்தப்படணும் சபை ஆயத்தப்பட்டு ரெடி ஆகணும் இப்போ பஞ்சத்தினுடைய உச்சம் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில இருந்து அப்படியே அடுத்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிருச்சு இன்னைக்கு பாகிஸ்தான்ல ஆட்சி கவுந்துருச்சு இம்ரான் கான் கீழே இறங்கிட்டாரு கதை முடிஞ்சு இன்னைக்கு பாகிஸ்தானுடைய கடன் அடைக்க முடியாத இடத்துக்கு போயிருச்சு இன்னைக்கு ராஜபக்ஷவை கீழே இறங்க சொல்லி போராட்டம் தொடங்குது ஏற்கனவே ஆப்கானிஸ்தான் பஞ்சத்தில் இருக்கு உச்சத்தில் பர்மாவை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாம் இப்படி இருக்காங்க நம்ம எப்படி இருக்கோம் சொல்லாமல் இருக்கோம் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க நாம சொல்லாமல் இருக்கிறோம் நம்ம ஒரு மத்திய அமைச்சர் மத்திய அமைச்சரில் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் எழுதுறாரு நாம ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒன்றும் குறைஞ்சவங்களாம் இல்லை நம்ம நிலைமையும் அதே நிலைமையில் தான் இருக்குன்னு எழுதுறாரு நம்மளுக்குமே கேஸ் வேலை எங்கேயோ போய் நிற்கிது எல்லாம் பஞ்சத்தினுடைய உச்சத்துக்கு தான் நம்மளும் போயிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ உலகளாவிய பஞ்சம் ஆண்டவர் சொன்ன சாப்பாட்டு பஞ்சம் உலகளாவிய ஆரம்பித்து விட்டது இதுக்கு சபை என்ன செய்யணும் 
ஆயத்தப்படணும் எப்படிங்க ஆயத்தப்படணும் இதுக்கு எப்படி ஆயத்தப்படுவீங்க சரி கொரோனாவுக்கு வியாதியை சுகமாக்குற இடமா சபை என்ன செய்யும் மாறி இருக்கணும் மாறல இனி மாறும் விசுவாசிக்கிறோம் சரி இப்போ வரப்போது பஞ்சம் இதுக்கு என்ன செய்வீங்க ஒவ்வொரு விசுவாசியின் வீடும் அடுத்த பஞ்ச காலத்தில் நான் சொல்றேன் அடுத்த பஞ்ச காலத்தில் என்னையும் மாவும் குறைவு படாத வீடாக கத்தர் மாத்துவார் இதை கத்தர் செய்வார் அப்படி செஞ்சாதான் மற்றவங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது நிச்சயம் நடக்கும் ஆனா உங்க வீட்டில் எளியா இருக்கணும் நான் சொன்னது புரியுதா எலியாக்கு பஞ்சம் உச்சத்தில் வந்தபோது அவர் கேரி தாற்றங்கரில் இருக்கும்போது காக்கா கொண்டு அப்பமும் இறைச்சியும் கொடுத்துச்சு அது கொஞ்ச நாள் தான் சாப்பிட்டாரு அதான் கொரோனா டயம் கொரோனா டயத்தில் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து நல்லா சாப்பிட்டோம் நான் சொல்லுவேன் கொரோனா டயத்தில் நல்லாவே சாப்பிட்டோம் ஒன்றும் பெரிய அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் கத்தர அனுமதிக்கல எங்கேயோ ஒரு காக்கா வந்துச்சு நமக்கு நல்லபடியாக நடந்துச்சு ஆனால் இப்போ பஞ்சம் கொடிதாய் மாறுகிறது கொடிதாய் மாறும் பொழுது அடுத்த லெவல் விதவை வீடு அதான் தேவனுடைய வீடு சபை நீங்களும் நானும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் நாமளும் உலகத்தில் இருக்கிற பஞ்சத்தில் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இருக்கிறோம் நமக்கும் கேஸ் விலை ஏறுது அவனுக்கு மட்டும் ஏறல நமக்கும் ஏறுது பெட்ரோல் போட போன உடனே பெட்ரோல் பங்க்கில் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையா சென்ட் லூக்கா உங்களுக்கு மட்டும் பெட்ரோல் எழுபது ரூபா நான் போடுறான் நம்மளை பார்த்தோன்னே சொல்கிறான் உங்களுக்கு என்ன சார் வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் வருது நானும் கேட்குறேன் எந்த வெளிநாட்டிலேருந்துரா வருது யாரா கொடுக்குறாங்க சிலர் ஆஃபரிங் அனுப்புகிறாங்க அது வேறு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு என்னமோ கோடி கோடியாக வரா மாதிரி ஒருத்தர் என்னை கேந்து கேட்டார் உங்களுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்தானே வருது அப்படின்னாரு ஆமான்னு சொன்னேன் எங்கேருந்து வருதுனார் அங்கேருந்து அதுவும் வெளிநாடு தான் நம்ம பேங்க் அங்கே இருக்குது ஏடிஎம் மிஷின் இங்கே இருக்கு அது வானத்தின் பலகனியை தட்டி திறந்து விட்டு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த உலகத்துக்கு தான் பஞ்சம் கொள்ளை நோய் போராட்டம் யுத்தம் எல்லாம் பரலோகத்துக்கு ஆராதனை துதி ஸ்தோத்ரம் சமாதானம் தான் அங்கே அங்கே இரவும் இல்லை பகலும் இல்லை அந்த கவர்மெண்ட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அந்த கவர்மெண்ட் நம்மளை செலக்ட் பண்ணியிருக்குது இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும் இப்போ பஞ்சம் கொடிதாய் மாறும் உலகளாவிய பஞ்சம் உச்சத்துக்கு போகும் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் வீட்டில் லிட்ரலாக சொல்கிறேன் என்னையும் மாவும் குறைவுபடாதபடி கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் ஆனால் எப்படி ஆசிர்வதிப்பார் தெரியுமா அற்புதமாக ஆசிர்வதிப்பார் உன் வீட்டில் தேவன் இருக்கணும் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கணும் கர்த்தரை அனுப்பின வசனம் இருக்கணும் வாக்கு தத்துவம் இருக்கணும் கர்த்தரை உறுதியாக பிடிக்கணும் கர்த்தரை உறுதியாக பிடிக்காமல் வீட்டில் ஜபம் இல்லாமல் வேதவாசிப்பு இல்லாமல் சிலர்லாம் இருக்காங்க நான் குற்றமாக சொல்லலை தங்களுடைய மாம்ச முயற்சினால் எப்படியாவது இந்த பஞ்சத்தை மேற்கொள்ளலான்னு நினைக்கிறாங்க சில காரியத்தை தான் நம்ம மாம்சத்து முயற்சியில் மேற்கொள்ள முடியும் ஒரு சில காரியங்களை பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல தேவ ஆவினாலே தான் ஆகும் கர்த்தர் கண்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பார் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் லாக்டவுன் வந்துச்சு எப்பேற்பட்ட ஜாம்பவான்லாம் கதை முடிஞ்சிச்சு எத்தனையோ பேர் மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்லாம் என்ன ஆகிட்டாங்க சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டாங்க ஆனால் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் பத்திரமாய் பாதுகாத்து கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு பெரிய இந்தியா முழுக்க பிரான்ச்சைசி உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டார் என்னன்னு கேட்டால் கடன் தொல்லை அதிகமாயிருச்சுன்னு அதாவது அந்த கடனை அடைத்து மீண்டும் நான் என் பிசினஸ் காப்பாற்றுவேங்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு இல்லை ஆனால் அந்த விசுவாசத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்துருக்கிறார் நமக்கும் பாதிப்பு வந்துச்சு இல்லைன்னா இல்லை ஆனால் அவைகளுக்கு நடுவில் கர்த்தர் சொன்னார் நான் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவதும் இல்லை கர்த்தர் காப்பாத்தி கொண்டாந்தார் அதே விட இன்னும் பஞ்சம் கொடிதாய் மாறும் இன்னும் உச்சத்துக்கு போகும் அப்படி போகும் பொழுது தேவனுடைய வீட்டில் மாத்திரம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் வீட்டில் அப்பமும் என்னையும் மாவும் என்னையும் குறைவு படாமல் இருக்கும் கர்த்தர் இது வாக்கு தத்தம் எலியா கிட்ட எலியா வந்தோடனே சொன்னான் நீ போய் இருக்கிறத ஒன்று எடுத்து முதல்ல யாருக்கு கொடு எனக்கு கொடு அவங்க சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க வசனம் சொல்லுது பஞ்சம் தீர்ந்து மழை வரும் மட்டும் அவங்க வீட்டில் மாவும் குறைவுபடலை என்னையும் குறைவுபடலை அந்த மூணரை வருஷமும் அங்கே எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த ஆசீர்வாதம் தான் அடுத்து சபை சந்திக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதம் சபை பஞ்சத்தில் மாட்டுகிற இடம் இல்லை பஞ்சத்தில் போஷிக்கிற இடமாய் கத்தர் மாத்துவார் சபை போஷிக்கிற இடமாய் மாறணும் ஒவ்வொரு விசுவாசி வீடும் போஷிக்கிற இடமா மாறணும் ஆண்டவர் அப்படி செய்வார் 
மற்றவங்களுக்கும் நமக்கும் கர்த்தர் பெரிய வித்தியாசத்தை உண்டாக்குவார் ஆனா இந்த வாட்டி செய்ய போறது எப்படி தெரியுமா அற்புதமாய் கர்த்தர் தேவைகளை சந்திப்பார் கர்த்தர் சந்திக்கிற முறை அற்புதமா இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்காம கர்த்தர் தேவைகளை கொண்டு வந்து சந்திப்பார் அது இப்படி நடக்குமா நீங்க எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க ஆனா அப்படி நடக்கும் கர்த்தர் ப்ரூவ் பண்ணுவாரு உலகத்தாரை விட நான் உன்னை எப்படி நேசிக்கிறேன் உன்னை எப்படி பாதுகாக்கிறேன் உன்னை எப்படி பறந்து காக்கிற பட்சியை போல வச்சிருக்கிறேன் கத்தர் ப்ரூவ் பண்ணுவார் அதுதான் இனி அடுத்து நடக்கும் பஞ்சத்துல சோ நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பஞ்சம் வரட்டும் கொள்ளை நோய் வரட்டும் அதுக்கு அடுத்து ஒரு யுத்தம் வரும் அதுவும் வரட்டும் அவைகளுக்கு மத்தியில கத்தர் உங்களை எண்ணி காப்பாத்துவார் கத்தர் நடத்துவார் ஒருவேளை போதும் வான் சொன்னார்னா நடுவில் போக போறோம் இல்லையா வச்சாலும் தோத்துரும் கூப்பிட்டு போனாலும் தோத்துரும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வச்சா ஏதோ வேலை இருக்கு கத்தர் நம்மளை வச்சிருக்கிறார் கூப்பிட்டு போனார்னா வேலை முடிஞ்சு போகலாம் லூயா நான்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கிறேன் இந்த ஆண்டவர் கூப்பிடும் போது மேலே உளுந்து அழுது எப்படியாவது கொடுத்துருங்க ஆண்டவரே பத்து வருஷத்தை சேர்த்து கொடுங்கன்னா கேட்கப்படாது ஆண்டவரே வேலை முடிஞ்சா முடிஞ்சு வாங்க போகலாம் இந்த பத்து வருஷம்லாம் இங்கே இருக்க முடியாது எக்ஸ்ட்ராவாலாம் கூப்பிட்டாலும் சந்தோஷமாக போயிட்டே இருக்கணும் சிலர்லாம் போகிறதுக்கு யோசிக்கிறான் பாருங்க ரொம்ப யோசிக்கிறான் இல்லை இன்னும் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணலையே கல்யாணம் பண்ண பிறகு யோசிக்கிறான் இந்த ஆளை பண்ணிட்டோமே அப்பயும் அவன் சந்தோஷமா இல்லை வேதனையாக தான் இருக்கான் அதனால கர்த்தர் நம்மளை இந்த பஞ்சத்துக்கு நடுவில் பத்திரமாய் பாதுகாப்பார் நடுவில் கூப்பிட்டாலும் சந்தோஷமாக போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அந்த இந்த புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருந்தாலும் ஆசீர்வாதம் போனாலும் ஆசீர்வாதம் ஏன்னா மரணம் ஜெயமாய் விழுங்கப்பட்டு விட்டது அது ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் ஸோ இப்போ பஞ்சத்தினுடைய உச்சத்துக்கு பூமி போயிட்டு இருக்குது இனி எல்லா நாட்லேயும் நீங்கள் கேட்குற விஷயம் இதுவாக தான் இருக்கும் இப்போ கொரோனா எப்படி கேள்விப்பட்டீங்க கொள்ளை நோய் எல்லா நாடும் அங்கே இப்படி பாதிக்கப்பட்டது அப்படி பாதிக்கப்பட்டதுன்னு அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா நாட்டை பற்றியும் பஞ்சத்தை பற்றி கேள்விப்படுவீங்க ஆகார குறைவு ஜனங்க அப்படி அவஸ்தப்படுறாங்க இப்படி அவஸ்தப்படுற இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் மூணாவது குதிரை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதை கிராஸ் பண்ண தொடங்கி இருக்கிறோம் அது ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஆனால் அது உச்சத்துக்கு அடையும் இது மூணாவது ஸ்டேஜ் இது இவ்வளோ ப்ரூஃபோட நம்ம சொல்கிற வசனத்தோட உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரூஃப் ஒன்று நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கொரோனா வரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் பில்கேட்ஸ் வந்து திடீர்னு ஒன்று சொன்னார் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் உலகம் ஒரு மிகப்பெரிய நோயை சந்திக்க போகுது சுவாச கோளாறு நோயை சந்திக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய கேவி ஃபவுண்டேஷன்ஸ் மூலமாக ஒரு நாலு அஞ்சு மருந்து கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்தே அவர் செய்ய தொடங்கிட்டார் கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கொரோனா வந்துச்சு இருபதில் உச்சத்துக்கு போச்சு இருபது லாஸ்ட்டில் மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இருபத்தொன்று முழுக்க உலகம் முழுக்க போட்டாங்க மருந்து எல்லாருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு டோஸ் போட்டாங்க வேர்ல்டு வைட் அந்த மருந்தில் மூணு கம்பெனி பில்கேட்ஸ் கம்பெனி ரஷ்யாவதும் இந்தியாவதும் அல்லாமல் மிச்ச மூணு பெரிய கம்பெனியும் பில்கேட்ஸ் இது எப்படி திடீர்னு இது இவர் யூகிச்சாரு எல்லாருக்குமே அந்த டவுட் இருந்துச்சு எப்படி இவர் முன்னாடியே யூகிச்சாரு யூகிச்சது மட்டும் இல்லை தன்னுடைய மொத்த பணத்தை கொண்டு போய் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணார் அந்த வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிற அந்த மெடிசனில் கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணார் இப்போ இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் மட்டுமே பில்கேட்ஸ் வந்து எத்தனையோ மில்லியன் சம்பாரிச்சிட்டார் அதாவது ஒரு ஊசிக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு டாலர் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு டாலர் ரெண்டு டோஸ்னா எழுபது டாலர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு கோடி மக்களுக்கு உலகளாவிய போட்டிருக்கிறாங்க நானூறு கோடி இன்ட்டு எழுபது டாலர் கணக்கு போட்டுங்க நான் கொஞ்சம் கணக்கில் வீக்கு நீங்கள் போட்டுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி டாலர் இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி டாலர் இன்ட்டு எழுபது போட்டுங்க இந்தியா பணத்தில் அப்புறமா போட்டு வீட்டில் போய் செக் பண்ணுங்க இவ்வளத்தையும் இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அவர் சம்பாரிச்சிருக்கிறார் இவ்வளத்தையும் ஒரே வருஷத்துக்குள்ளே சம்பாரிச்சிருக்கிறார் ஸோ இன்னும் போகிறாங்க அடுத்து பூஸ்டர் எல்லாம் வருது அடுத்து அடுத்து போடுறாங்க பூஸ்டர் வருது எல்லாம் போடுறாங்க அத்தனையும் மூணு கம்பெனி அவர் கம்பெனி இப்போ ஏன் இதை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இந்த பில்கேட்ஸு இவ்வளத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கொரோனாவை பற்றி பேசி வேக்சின் பற்றி போட சொல்லி எல்லாம் பண்ண பில்கேட்ஸ் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கிறார் தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் தன்னுடைய பணத்தில் பெரும்பான பெரும்பான்மையானவற்றை 
ஒரு மிக முக்கியமான பிஸ்னஸ்ல போட்டிருக்கிறார் எங்க போட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க நீங்க பாக்குற இந்த பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க அமெரிக்காவுடைய மேப் அந்த அமெரிக்கா மேப்ல பச்சை கலர்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா பச்சை கலர்ல அதெல்லாம் அவர் வாங்கி இருக்கிற இடம் விவசாயம் விவசாய லேண்டு வாங்கி பில் கேட்ஸ் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ரெண்டு வருஷமா இன்னைக்கு கூகுள்ல போய் வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மர் யாருன்னு போட்டு பாருங்க யார் பேர் வரும்னு நினைக்கிறீங்க பில் கேட்ஸ் பேர் தான் வரும் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் ஏக்கர் வாங்கியிருக்கிறார் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் ஏக்கர் வாங்கி பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார் இவர் மட்டும் இல்ல இன்னும் மூணு உலக பணக்காரர்கள் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் ஏக்கர் ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் வாங்கி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டு லட்சம் ஏக்கரை அவங்க எடுத்திருக்கிறாங்க எடுத்து அதுல முழுக்க விவசாயம் பண்றாங்க ரெண்டு வருஷமா இந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் திடீர்னு பில் கேட்ஸ் விவசாயத்துக்கு போனாரு உணவை தயாரிக்கிற விஷயத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்ல பல நாடுகள்ல பில் கேட்ஸ் கொடவுன் கட்டுறாரு ஆறு மாசத்துக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான மாதிரி இந்த பொருட்களை பதப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு உணவு பொருட்களை பல இடங்கள்ல கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன் இப்படி செய்யறாரு திடீர்னு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மருந்து கம்பெனியில இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு பின்னாடி என்ன வந்துச்சு ஒரு கொள்ளை நோய் வந்துச்சு இப்ப எதுல இன்வெஸ்ட் பண்றாரு விவசாயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு இன்வெஸ்ட் பண்ணது மாத்திரம் அல்ல அதை சேகரிச்சு வைக்க தொடங்குறார் மெக்டோனால்ட்ஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு தெரியும் அந்த மெக்டோனால்ட்ஸுக்கு மொத்த உருளைக்கிழங்கும் பில் கேட்ஸ் தான் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு காலத்துல விவசாயத்தில் இருந்தோம் நம்ம பையனை கம்ப்யூட்டர் படிக்க சொன்னோம் விவசாயம் வேணாம்டா என்னோட போட்டோம் நீயாவது கம்ப்யூட்டர் படி கம்ப்யூட்டர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த பில் கேட்ஸ் இப்ப விவசாயத்துக்கு போயிட்டாரு அவர் அங்க போயிட்டாரு ஏன் திடீர்னு விவசாயத்துக்கு போறாரு கொஞ்சம் அதை நம்ம உட்காந்து யோசிக்கணும் இப்ப பில் கேட்ஸை வச்சு பைபிளை தியானிக்கல உலகத்துல இப்படி ஒண்ணு நடக்குது இந்த ஆள் இதுக்கு முன்னாடியே ஒண்ணு பண்ணான் இப்ப இதை பண்றாரு அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் சோ உலகளாவிய ஒரு ஆர்டிபிஷியல் பஞ்சம் ஒன்று வரப்போகிறதே அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஸ்மெல் பண்ணிட்டாங்க சோ அதை அவங்க அவங்களும் உருவாக்குறாங்க பஞ்சமும் வருது இந்த கொரோனாவுக்கு மருந்து கொடுத்தாங்கல்ல ஒவ்வொரு நாடும் மருந்து வாங்கியே ஏழை ஆயிடுச்சு ஸ்ரீலங்காவுடைய பஞ்சத்துக்கு மெரி மெயின் காரணமே கொரோனாவுடைய மருந்து வாங்கினது தான் இப்ப நம்ம நாடுமே அப்படித்தான் கிட்டத்தட்ட நம்ம நூத்தி எழுபத்தஞ்சு கோடிக்கு மேல டோஸ் போட்டிருக்கிறோம் அத்தனை முப்பத்தஞ்சு டாலர் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறோம் எவ்வளவு செலவா இருக்கும் அப்ப இவ்வளவு பணமும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம் இது எல்லா நாடும் பண்ணிருக்கு சோ இப்போ மிகப்பெரிய அளவுல பஞ்சம் வர்றதுக்கு இது ஒரு அடையாளம் வரப்போதுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரூஃப் பில் கேட்ஸ் கொண்டு போய் விவசாயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு அந்த வரக்கூடிய பொருட்களை விற்கல ஒன்னு ரெண்டு தான் விற்கிறாரு மிச்சம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு சரி இவர் மட்டும்தான் அப்படி பண்றாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது சைனா சைனாவுடைய காஃப்கோங்கிறது சைனாவுடைய அபிஷியல் நிறுவனம் அரசாங்க நிறுவனம் இவங்க நார்த் ஈஸ்ட் சைனாவில் இப்போ நான் சொல்ற விஷயத்தில் கொஞ்சம் போய் நீங்க பாருங்க இதுவும் கொஞ்சம் வேணும் இப்போ ஏங்க இந்த உலக பிரகாரமான விஷயம்லாம் எங்களுக்கு தேவையா கொஞ்சம் இருங்க உலக பிரகாரமான விஷயம்லாம் தேவையா எங்களுக்கு வெறும் ஸ்பிரிச்சுவலாக சொன்னால் போதாதா அப்படின்னா ஏசுநாதர் பிறந்திருக்கிறாருங்கிறத ஆவியில் உணர்ந்து சிமியோன் தேவாலயத்துக்கு வந்தார் அவர் பார்த்தார் அது ஒரு வகை இன்னொரு வகை இருக்கு வானத்தின் நட்சத்திரத்தை வச்சு வானத்தில் தோன்றும் அடையாளங்களை வச்சு கண்டுபிடிச்சி வரக்கூடிய இன்னொரு கூட்டமும் இருக்கு அதுவும் தேவை இதுவும் தேவை உங்களுக்கு அது வேணாம் விட்டுலாம் ஆனா ஆண்டவர் அதையும் அடையாளமா சொல்றாரு பஞ்சங்களையும் என்ன சொல்றாரு அடையாளமா சொல்றாரு இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி சைனாவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கமே சீன அரசாங்கமே காஃப்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான தன்னுடைய அரசாங்க நிறுவனத்தை வைத்து பிப்டி பர்சன்ட் விவசாயத்தினுடைய ஐம்பது சதவீதத்தை அரசாங்கம் ஸ்டோர் பண்ணுது குடவுன்ஸ் காட்டுவாங்க பாருங்க அதுல முழு குடவுன்லயும் ஸ்டோர் பண்ணுது கடந்த ஒன்றரை வருஷமா இது அரசாங்கம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இப்ப நம்ம ஊர்ல ரேஷன் அரிசி போடுற மாதிரி அவங்க ஊர்லயும் உண்டு எல்லாத்தையும் பிப்டி பர்சன்ட் ஆக்கிட்டாங்க ஜனங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு பிப்டி பர்சன்ட் ஹோட்டலுக்கு ரூல் போட்டிருக்காங்க ஹோட்டல்ல சாப்பாடு கொடுக்கும் போது அளவு சாப்பாடு ஒரு தட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இனிமேட் என்ன கொடுக்கணும் அரை தட்டு தான் கொடுக்கணும் ஜனங்களை சொல்றாங்க பாதி சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி டிவியில வந்து 
இந்த நல்லா சாப்பிட்ற ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குல்ல ஒரு ஆள் உட்காந்து அஞ்சு தட்டு ஏழு தட்டு ஒன்றா சாப்பிடுவார் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ப்ரோக்ராம்க்குலாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க நல்லா சாப்பிட்ற ப்ரோக்ராம்லாம் பேன் பண்ணு ஜனங்கள் உணவு முறையை குறைங்க ஏன்னா மிகப்பெரிய பஞ்சம் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சைனா சொல்லுது அவன் ஆயத்தமாகிறான் ரெடி ஆகுறான் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ண தொடங்குறான் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஸ்டேட் ஃபுல்லாக குடவுன் கட்டியிருக்கான் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ திருப்பூர் முழுக்க குடவுன் கட்டுறான் எப்படி இருக்கும் மொத்தத்துக்கும் குடவுன் கட்டுறான் நார்த் ஈஸ்ட் ஏரியா முழுக்க கொட்டி மொத்த பொருளையும் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க பல டன் கணக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஸோ உலகம் ஒரு மிக பெரியதான பஞ்சத்தை எதிர்கொள்ள போகிறது ஆண்டவர் சொன்ன அந்த மூணாவது குதிரை வரும் உலகளாவிய பஞ்சம் நடக்கும் ஜனங்கள் பெருமளவிலே பாதிக்கப்படுவார்கள் நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு எல்லாம் நடக்கும் இந்தியாவிலும் நடக்கும் ஆலோ ஏன்னா இப்பவே நமக்கு இருக்கு கிட்டத்தட்ட பெட்ரோல் நூத்தி ஏழு ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபா கிட்ட போயிருச்சு உச்சத்துக்கு போகும் இதெல்லாம் போகும்போது உலகம் ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சத்தை சந்திக்கும் போது இந்த பஞ்சத்தை எதிர்த்து கலவரங்கள் வெடிக்கும் எல்லா நாட்டிலையும் வெடிக்கும் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் எழும்பும் அடிப்பான் உதைப்பான் சாப்பிட்றதுக்கு வேறு வழி இல்லை சாக போகிறோன்னு சொல்லும் போது திருட்டு அதிகரிக்கும் இதெல்லாம் இனி அடுத்து 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 நடக்கும் கலவரங்கள் வெடிக்கும் ஜனங்களை சுடுவாங்க அப்புறம் எமர்ஜென்சி போடுவாங்க இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா உலகம் ஒரு பெரிய கலவரத்தை சந்தித்து உலகமே ஒரு குழப்ப நிலையில் இருக்கும்போது இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு ரட்சகன் வருவான் இதை நடத்தி மக்களை பீஸ்ஃபுல்லாக நடத்துறதுக்கு ஒரு புதிய தொழில் முறை புதிய வரிமுறை புதிய விதமான ஒரு அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வருவான் அவனைத்தான் மேசியாவாக எல்லாரும் நினைக்க தொடங்குவான் ஸோ அதுக்கான பேஸை உருவாக்குறாங்க இப்போ உலகளாவிய பேஸ் உருவாகுது இப்போ எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பஞ்சத்தினுடைய உச்சத்துக்கு போக தொடங்கிருச்சு இது ஒரு பக்கம் நான் சொல்கிறது வெறும் உணவு பஞ்சம் சாப்பாட்டு பஞ்சம் மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இது இல்லாமல் இன்னொரு பஞ்சம் இருக்குது திருப்பியும் சொல்லிட்டு நான் அதைப்பா சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நடக்க ஆன இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே ஆனாலும் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எலும்பும் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே ஆனாலும் கலங்காதபடிக்கு இதெல்லாம் நடக்கத்தான் வேணும் இயேசு இப்போ சொல்லலை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறார் அது இப்போ நடக்குது அவ்வளோதான் இதெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே பயப்பட மட்டும் செய்யாதீங்க ஏங்க பயப்படுறதான் சொல்ல வரீங்க பெட்ரோல் நூற்றி பன்னெண்டு ரூபா போச்சு கேஸ் ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டுது எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் போயிட்டு இருக்குது ஏன் பயப்படாதுன்றீங்க பொருட்களுக்கு விலையை இவர்கள் வைக்கிறார்கள் பொருட்களை உண்டாக்கினவர் கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் உண்டாக்குறது கர்த்தர் அதுக்கு விலையை இவங்க வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கான விலை கிரயத்தை நமக்கு கர்த்தர் கொடுப்பார் நமக்கு போஷிப்பார் நமக்கு தேவை தருவார் அதனால நீங்களும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் எல்லாம் உண்மைதான் நீங்களும் நம்மளும் எப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதே சாப்பாடு தானோ டெய்லி சாம்பார் தானோ நான் சாப்பிட முடியாது எனக்கு தேவையில்லை அதெல்லாம் இனி சொல்லப்படாது சாம்பார் கிடைச்சா தோத்துரம் ப்ரைஸ் த லாட் இது வரைக்கும் கறி குழம்பு சாப்பிட்டோம் இப்போ சாம்பார் ஆகுது கிடைக்குது அந்த அந்த இடத்துக்கு வரும் கர்த்தர் கொடுப்பார் சாம்பார் கொடுப்பார் நாம் இல்லை முடியாதுன்னா உக்ரைனை பாரும்பர் சில நேரத்தில் நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம தான் செல்லம் கொடுத்துட்டோம் நம்ம பிள்ளைகள் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பாடு அப்படி தூக்கி அடிச்சுட்டு போகுது நான் எப்பவும் சொல்வேன் சாப்பாடை மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க வாங்கும்போது கொஞ்சமாக வாங்கிக்கிங்க ரெண்டு தடவை கூட வாங்கிக்கிங்க சில ஆட்களில் சாப்பாடை பார்த்தோம் உள்ளே விழுந்துருவோம் பொத்துன்னு எங்கேயாவது இந்த பஃபேக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அங்கே ஒரு இருபது ஐட்டம் வச்சுருப்பான் அது அங்கே தானே இருக்க போகுது எங்கேயும் ஓடாத அவனுக்கு அதை பார்த்த உடனே அவன் தட்டில் எடுத்துகிட்டு வருவான் பாருங்கள் சீர்வரிசை வர மாதிரியே வருவான் இந்த எங்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு தூக்கிட்டு வர மாதிரியே தூக்கிட்டு வருவான் அந்த தட்டுக்குள்ளே எல்லாம் அடுங்கியிருக்கோம் எனக்கு என்ன இதை எப்படி இவன் பிசைஞ்சி சாப்பிடுவான் கையை வைக்கும் போதே கீழே கொட்டும் ஏன் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவனுக்கு அந்த பார்த்த உடனே ஆ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க தப்பு கிடையாது ஆண்டவர் சாப்பிட வேணான்னு சொல்ல பெருந்திண்டியாக தான் இருக்க வேணாம்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவர் சாப்பிட வேணான்னு சொல்ல அதை விட முக்கியம் சாப்பாடை தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணாதீங்க வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கொண்டு போய் குப்பையில் கொட்டாதீங்க அந்த ஒரு சாப்பாட்டுக்கு எத்தனையோ லட்சம் பேர் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறான் உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் கிருபியாக கொடுத்துருக்குறாரு 
பணம் இருந்தாலும் வாங்க முடியாம பல நாடு தவிச்சுட்டு இருக்குது பல நாட்டில் உணவு இல்லை மக்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது காசு உங்களுக்கே தெரியுமே லாக்டவுன் வந்தபோது லாக்டவுன் சொன்ன உடனே எல்லாம் எங்க ஓடினீங்க லலிதா ஜுவல்லர்ஸா இன்னைக்கு லாக்டவுன் சொன்ன எல்லாம் எங்க ஓடினீங்க மாருதி ஷோரூமா எல்லாரும் பால் பாக்கெட் வாங்கவும் கோதுமை பாக்கெட் வாங்கவும் அப்பதான் உண்மை தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு எது உண்மையிலேயே தேவை எது அவசியம் எது ஆடம்பரங்கிறத எண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் லாக்டவுன் சொன்ன உடனே கண்டுபிடிச்சோம் அத்தனை பேரும் கடைக்கு போறான் காசு இருக்கு ஷெல்ஃப்ல என்ன இல்லை பொருள் இல்லை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனும் வந்துச்சு பாருங்க இதெல்லாம் பார்த்தோடனே நமக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் கருத்தர் உணர்த்துறதுக்கு தான் சொல்றாரு அங்க போய் நிக்கும் போது சொன்னோம் காசும் இருக்கு காடும் இருக்கு அக்கௌண்ட்ல பணமும் இருக்கு ஆனா என்ன இல்ல பொருள் இல்ல கர்த்தாவே இப்போ கையில காசு இருக்கும் போது சொல்றோம் இல்ல எனக்கு என்ன எங்கிட்ட பணம் இருக்கு விட்டெறிஞ்சா யார் வேணா வருவான் ஒன்னும் வராது ஒரு பால் பாக்கெட் கூட கிடைக்காது அதுவும் இருக்கு அப்ப நமக்கு ஆண்டவர் இதெல்லாம் உணர்த்துறாரு பிள்ளைகள் கிட்ட சொல்லணும் சாப்பாடு என்ன செய்யாத வேஸ்ட் பண்ணாத இந்த மாதிரி வீடியோ தான் காட்டணும் நீங்க காட்டுற வீடியோ எல்லாம் எப்படி இருக்கு யூடியூப்ல கலக்கிறதையே காட்டுறீங்க சோப் கலர்ல கலக்குது பச்சை கலர்ல கலக்குது அந்த பிள்ளை பாவமா பாக்குது அம்மா இன்னைக்கு என்னமோ செய்ய போது போல போன் பண்ணி அப்பாவை கொடுது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாப்பா ஏமா நீ வந்தா நான் தப்பிச்சிருவேன் கவனிச்சு கொள்ளுங்க நம்ம பேசுறது எல்லாமே சாப்பாட்டினுடைய உச்சம் இதுக்கு அடுத்த பஞ்சம் ஒன்னு இருக்கு அது தண்ணி பஞ்சம் இமயமலையிலேயே தண்ணி இல்லையாமா இதுவும் அவங்க கொடுக்குற ரிப்போர்ட் தான் இது எதுவுமே நம்மளது இல்லை எல்லாம் அவங்க கொடுக்குற ரிப்போர்ட் இமயமலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற கிராமங்கள்லேயே என்ன இல்லையாமா தண்ணி இல்லையாமா வத்தி போச்சாம் பக்கத்து கிராமத்துலேருந்து பைப் போட்டு இழுத்துட்டு வராங்களாம் அந்த அளவுக்கு தண்ணி பஞ்சம் உச்சத்தில் போயிட்டே இருக்குது அதை விட ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு வசனம் வாசிங்க கத்தர் சொன்னது எவ்வளோ துல்லியமாக நிறைவேறி இருக்குதுன்னு பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க வெளிப்பாடு பதினாறு பனிரெண்டை வாசிங்க பனிரெண்டு பதிமூணு இது வருகைக்கு பின்னாடி ஏழு வருஷத்தின் முடிவில் நடக்கணும் உபத்திர காலத்தின் முடிவில் நடக்கணும் ஐப்ராத் எனும் நதி என்ன செய்யணும் வத்தி போகணும் இந்த ஐப்ராத்துங்கிற நதி எங்க இருக்குது ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் இருக்கு ஒரு நதி புறப்பட்டு நாலு ஆறுகளாக பிரிந்து தோட்டத்திற்கு தண்ணி பாயும்படி ஓடுனது அதில் ஒரு நதிக்கு பேர் தான் என்னது ஐப்ராத் நம்ம ஊரில் ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க வற்றாத ஜீவ நதி அப்படிம்பாங்க ஒரு வார்த்தை அந்த மாதிரி உலகத்தில் சில நதிகள் தான் இருக்குதாமா நைல் நதி ஐப்ராத்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற கங்கை இந்த மாதிரி சில நதிகள் வந்து வத்தவே வத்தாதான் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா அதோடைய வயசு கணக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் வருஷம் ஐயாயிரம் வருஷம் அப்படி இருக்கு இந்த நதி ஏதேன்லேருந்து ஓடுது இப்போ இது எங்கே இருக்குன்னா இவ நம்ம ஈராக்கில் இருக்கு இந்த ஐப்ரா ஐப்ராத்து அது பக்கத்தில் தெக்கேல்னு இருக்கும் அடுத்த அது அடுத்த நதிக்கு அடுத்த ஆறுக்கு பேர் என்ன இருக்குது தெக்கேல் இதுதான் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா யூப்ரிட்டிஸ் அண்ட் டைக்ரிஸ்னு இருக்கும் இந்த யூப்ரிட்டிஸ் அண்ட் டைக்ரிஸ் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஈராக் மெசப்பத்தோமியா தேசம்னு சொல்லுவோம் அப்போ சொன்னபடிகள் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூணு வசனத்தில் ஆபரகா மொச மெசப்பத்தோமியா தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தார்னு இருக்கும் ஆதியாம பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்றில் அவர் சினையார் தேசத்திலிருந்து ஊர் என்கிற பட்டணத்திலிருந்து வந்தார் கல்தேயர் பட்டணத்திலிருந்து வந்தார்னு இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஈராக் அதில் ஒரு நதிக்கு பேர் தான் ஐப்ரட்டிஸ் சாரி யூப்ரட்டிஸ் ஐப்ராத் அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த யூப்ரட்டிஸ் வத்தாத ஒரு நதி இப்போ வசனம் சொல்லுது கடைசி காலத்தில் அந்த நதியின் தண்ணீர் என்னவாகும் வற்றி போகும் இப்போ அதில் ஒரு பகுதி இன்னும் முழுசா இல்லை ஒரு பகுதி வற்றி போக தொடங்கி விட்டது யூப்ரட்டிஸுடைய ஒரு பகுதி வற்றி போக தொடங்கிருச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வரைக்கும் வத்தாம ஓடிக்கிட்டு இருந்த யூப்ரட்டிஸ்ல ஒரு பகுதி முழுக்க வத்தி போச்சு முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோல பார்க்கும் போது அதுல இருக்கிற அந்த மனுஷன் சொல்றாரு அவர் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் அவருடைய கிராமத்து முழுக்க தண்ணி வத்தி போனதுனால அவங்க எல்லாம் புலம்பெயர்ந்து சிட்டிக்கு வந்துட்டாங்க பாக்தாத் எல்லாம் அங்க வந்துடுறாங்க இப்ப சிட்டி முழுக்க ஜனங்க நிரம்பிட்டாங்க ஏன்னா ஊர்களில் தண்ணி இல்லை ஐப்ராத் வத்தி போச்சு இப்போ சிட்டிலேயே என்ன இல்லை 
ஜனங்கள் எல்லாம் சிட்டிக்கு வந்தனால சிட்டிலையும் தண்ணி இல்லை இந்த ஈராக்குக்கு மிக முக்கியமாக தண்ணி கொடுக்குற ஆறு எதுன்னு கேட்டால் யூப்ரட்டிஸ் இப்போ அந்த நதி தண்ணீர் வத்தி போக தொடங்கி விட்டது பல பகுதிகளில் தண்ணி வத்திருச்சு வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு ப பதினாறு பன்னிரெண்டு பதிமூணில் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் நம்முடைய காலத்தில் நிறைவேற ஆரம்பித்திருக்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நிறைவேற ஆரம்பிச்சிருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது இது ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு ஒரு அடையாளம் இப்போ கொஞ்சம் வத்தி இருக்கு இது முழுசாக வத்தும் போது முடிவு வந்துடும் அருமைகதான் யுத்தம் வந்துடும் அருமைகதான் யுத்தத்துக்கு முன்னாடி தான் அது வத்தணும் ஸோ இப்போ முழுக்க முழுக்க அதனுடைய ஆரம்பத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இதெல்லாம் பாருங்கள் பைபிளில் சொன்னது தான் உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவம் அந்த அடையாளத்தை வேதாகமோ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி குளோபல் வார்மிங் கிடையாது எந்த விதமான தண்ணி பஞ்சம் கிடையாது நல்லா இருக்கிற காலத்தில் கர்த்தர் சொல்கிறாரு இந்த தண்ணி வத்தி போக தண்ணி பார்ப்பேன்னு சொல்கிறார் இப்போ நம்ம காலத்தில் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த தண்ணி வத்தி போகத்தை என்ன செய்கிறோம் பார்க்க தொடங்குறோம் கடைசி காலம் வந்திருக்கிறது ஒரு கூட்டம் இல்லை இல்லைங்கிறான் அவனை விட்டுருங்க அவன் மோசம் போக்குறவன் ஜனங்களை மோசம் போக்கும்படி ஒரு கூட்டம் எப்பவும் இருக்கும் இது ஆயத்தப்பட வேண்டிய காலம் எல்லா அடையாளங்களும் நம்மை சுத்தி நடக்குது ஒரு காலத்தில் ஜனங்க வந்து நிர்விசானமாக இருந்தாங்க அடையாளங்கள் நடக்கும் போது அதே அந்த ஜனங்கள்லாம் அழிக்கப்பட்டார்கள் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் நான் வரக்கூடாது இப்போ ஏன் கர்த்தர் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்கிறார் நான் இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப பாரத்தோடு சொல்கிறேன் ஏன் கர்த்தர் இதை நமக்கு சொல்கிறாரு அதுவும் திருப்பூருக்கு ஏன் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் வரப்போகிற பெரிய பேரழிவிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு கர்த்தர் முன்னெச்சரிக்கையாகவே இதை நமக்கு சொல்லுகிறார் ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் எதையுமே முன்னாடி சொல்லிடுவார் அவர் சொல்வார் நான் உங்களுக்கு முன்பே சொல்லவில்லையா இதோ நான் உங்களுக்கு முன்பே அறிவித்திருக்கிறேன் மத்திய இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு முன்பே அறிவித்திருக்கிறேன் சீசனில் பார்த்து சொல்வார் இதை நான் உங்களுக்கு முன்பே சொல்லவில்லையா ஸோ ஆண்டவர் நமக்கு முன்னாடியே சொல்கிறார் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தேவையான அடையாளங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல உட்கார்ந்தா நிறைய பேருக்கு இந்த சுவிசேஷம் சொல்ல முடியும்னு கர்த்தர் செலக்ட் பண்ணுறார் நாங்கள் யாருமே செலக்ட் பண்ணலை இது யாரும் தீர்மானிக்கலை நாங்கள் வந்து சென் லூக்கில் பேசணும்னு ஆசைப்படவும் இல்லை அவங்களும் இவர் தான் வரணும்னு ஆரம்பத்தில் நினைக்கல கர்த்தர் அப்படி ஒரு இன்டென்ஷனை கொடுத்தார் விருப்பத்தையும் செய்கையும் உண்டாக்கினார் ஒரு இந்த பகுதி முழுக்க இது போவதற்கு இந்த இடத்தை கத்தர் வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்துகிறார் அப்போ இங்கே ஆண்டவர் ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறாருனா பின்னாடி நடக்க போகிறத சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ நம்ம ஜாக்கிரதை படுவதுக்கு தான் கத்தர் இதை சொல்கிறார் ஸோ இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடக்குது தண்ணி பஞ்சத்தினுடைய உச்சத்துக்கு நாம் வர தொடங்குகிறோம் உலகத்தினுடைய மிக முக்கியமான நதியை வற்றி போக தொடங்கிருச்சு ஒரு பக்கம் சாப்பாட்டு பஞ்சம் உணவு பஞ்சம் ஒரு புறம் போயிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் தண்ணி பஞ்சம் போயிட்டு இருக்குது உலகம் இது வரைக்கும் சந்திக்காத அளவுக்கு போயிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் உலகத்துக்கு சபைக்கு ஒரு பஞ்சம் இருக்கு அதையும் கத்தர் சொல்லி வச்சிருக்கிறார் வாசிங்க ஆமோஸ் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிங்க ஆமோஸ் எட்டு பதினொன்று இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும் ஆகார குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சம் அல்ல ஜலக்குறைவினால் உண்டாகிய தாகமும் அல்ல கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடைக்காத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று அதனங்க வசன பஞ்சம் கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் அது என்ன பஞ்சம் வசன பஞ்சம் பைபிள் சொல்லுது வசனம் கேட்க முடியாதான் அது எப்படி இன்னைக்கு நடக்க அது வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு தடுக்கி விழுந்த சர்ச்சு அப்படி தானே தடுக்கி விழுந்த சர்ச்சு எவனையாவது திட்டினீங்கன்னா அவன் ஊழிய கரெக்டாக ஒரு காலத்தில் யாரையாவது திட்டினீங்கன்னா சபை விட்டு கோச்சிட்டு போயிடுவான் அப்புறம் நம்ம போய் சமாதானம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரணும் இப்போ அப்படி இல்லை யாரையாவது திட்டினீங்கன்னா அவன் ஊழியர் ஆயிடுவான் இப்போ இருக்கிறதே ரொம்ப ஈஸி என்னது பாஸ்டர் ஆகிறது முந்தியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் என்னது பாஸ்டர் ஆகிறது ஒரு பாஸ்டர் ஆகணும்னா இப்போ ஐயா இருக்கிறாரு ஒரு காலேஜில் போய் அவர் டிகிரி முடித்து அதுக்கப்புறம் ரெவரண்டுக்கு படித்து அதை முடித்து ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து அப்படிலாம் வரணும் இப்போ மற்ற ஆவிக்குரிய சமைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊழியர் கரெக்டாக பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அடங்கி இருந்து அவருக்கு துணி துவச்சி போடுற வேலை வரைக்கும் சொல்லணும் எல்லாம் செஞ்சால் தான் ஊழியக்காரனாக முடியும் இப்போ அப்படிலாம் இல்லை திட்டி பாருங்க என்ன தம்பி கணக்கு கொஞ்சம் குறைகிற மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டு பாருங்க மூணு நாள் செல்ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகும் 
ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம்னா போகாது மூணு நாள் கழித்து அவன் ஆன் பண்ணோடனே நமக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த நம்பர் ஆன் ஆயிடுச்சின்னு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க என்ன தம்பி ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆரம்பிச்சு இல்லை பாஸ்டர் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் மூணு நாளாக உபவாச ஜபம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னப்பா இல்லை கருத்தை பேசினார் அப்படியா என்ன பேசினார் சபா ஆரம்பிக்க சொல்லியிருக்கிறார் சபா ஆரம்பிக்க சொல்லிட்டாரா எங்க நம்ம சர்ச்சுக்கு ஏத்தாப்ல கர்த்தரே சொன்னாரா ஹம் இப்பெல்லாம் கர்த்தர் அவங்ககிட்ட தான் பேசுறாரு நம்ம கிட்ட பேசுறது இல்ல எதிர்லேவாப்பா ஆமா யார் வரா நம்ம சர்ச்சில இருந்து பத்து பேர் முந்தையெல்லாம் பேதுரை பார்த்து சொன்னாங்கல்ல ஆழத்தில் வலையை போடுன்னு போய் போட் எடுத்துட்டு போய் கடலுக்கு போய் கொஞ்சம் ஆழமான இடத்துக்கு போய் அங்க வலைய போட்டு காத்திருந்து இழுத்து பிடிச்சி கரைக்கு கொண்டு வந்தா தான் மீன் இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி யார் வீட்டுக்காவது போங்க மீன் தொட்டியில் நல்ல மீன் இருக்கும் நல்ல கோல்டன் ஃபிஷ்ஷாக நாளை பிடிச்சிட்டு வந்துருங்க இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அதெல்லாம் சுவிசேஷம் சொல்லி ஆத்மாவை சேர்க்கறதெல்லாம் காலம் போச்சு எல்லா சர்ச்சிலையும் இந்த அதிருப்தியாளர்னு ஒரு குரூப் உட்காந்துருப்பான் எல்லா சர்ச்சிலையும் இருப்பான் நம்ம சர்ச்சிலையும் இருப்பான் நான் சொல்கிறேன் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நம்ம சர்ச்சிலையும் ஒரு பத்து பேர் இருப்பான் அவனுக்கு இந்த புதுசாக ஒரு ஆள் சர்ச்சை ஆரம்பித்த உடனே அங்கே போயிடுவான் அவன் அங்கே பார்க்க போவான் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பான் இந்த மாதிரி எல்லா சர்ச்சிலேருந்தும் அங்கங்கே ஒரு நாலு பேர் மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு இருபது பேர் இவன் என்ன நினச்சிப்பான்னா கர்த்தர் பாருங்க ஆரம்பித்த உடனே இருபது பேர் கொடுத்தாரு அவன் இருபது பேரும் இவனை நாசம் பண்ண வந்திருக்கான் நீ சம்பாதிக்காத ஆத்மா ஒன்று வருதுன்னா கஷ்டம் இல்லை அதுவும் இன்னொரு சர்ச்சிலேருந்து வருதுன்னா யோசிக்கணும் இல்லை அவன் இருபது நாள் தான் அவங்ககிட்ட இருப்பான் அப்போ அவன் பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு போயிடுவான் இவன் வந்து நம்மகிட்ட சொல்வான் என் சபையை பிரித்து கொண்டு பத்து பேர் நீ வந்தா தானப்பா அவன் செஞ்சிருக்கான் எதை விதைத்தாயோ அதையே அறுப்பாய் உனக்கு யாரா ஒருத்தர் கடிஞ்சு கொண்டாங்கன்னா எதுக்கு கடிந்து கொள்றாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிங்க ஏன் திட்டுறாங்கன்னு யோசிங்க ஊழியக்காரன் கடிந்து கொண்டால் நல்லது அது எப்படி அவர் எப்படி என்ன திட்டலாம் நான் உண்மையிலே சொல்றேன் இப்ப இருக்க அந்த பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பாவம் இப்ப நான் எவாஞ்சலிஸ்ட் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஒரு மூணு நாள் பேசணுமா நீங்க எல்லாம் ஒரு முடிவெடுப்பீங்களா நாளைக்கு இந்த ஒரு வழி பண்ணுவோம் கிளம்பிடுவேன் கண்டடைய மாட்டீர்கள் ஓடிய போயிடுவேன் ஊருவிட்டு எங்க வீட்டில் நம்மள காலி பண்ணிடுவாங்க அப்படி பேசிருக்கோம் ஆனா என்ன பேசணுமோ அதை பேசிடணும் மொத்தமா விரும்பினீங்க அதான் வசன பஞ்சம் இப்போ என்ன எப்படி இருக்குது தெரியுமா விசுவாசி எல்லாம் இப்போ நிறைய ஊழியக்காரங்க ஆயிட்டாங்க நிறைய சபா ஆயிடுச்சு ஏன்னா இப்போ சர்ச்சுன்னா வெறும் சர்ச்சில் தான் இப்போ நடத்தணும்னு அவசியமெல்லாம் இல்லை எங்கே வேணாலும் நடத்தலாம் கல்யாண மண்டபம் அது இது எங்கே வேணாலும் இப்போ நடத்தலாம் சபா நிறைய ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன ஆகுது ஆப்ஷன் ஆயிடுச்சு நிறைய விசுவாசிக்கு இங்கே இல்லாட்டி அங்கே அங்கே இல்லாட்டி அங்கே ஒருத்தர் சொன்னார் எங்கள் ஊரில் இருக்க எல்லா சர்ச்சையும் பார்த்துட்டேன் ஒன்று கூட சரியில்லைன்னார் நான் சொன்னேன் நீ சரியில்லை நீ ஏன் எல்லா சர்ச்சுக்கும் போனேன் எல்லா எல்லா ஸ்கூல்லையும் பையனை படிக்க வைக்க முடியுமா ஒன்றாவதுல இங்கே ரெண்டாவதுல அங்கே மூணாவதுல அப்படி சேர்க்க முடியுமா நம்ம என்ன நினச்சி சேர்க்குறோம் ப்ளஸ் டூ முடிகிற வரைக்கும் இந்த ஸ்கூலில் ஒழுங்காக படிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டானா போதும் அப்படி தான் நினைக்கிறோம் அப்போ ஒரு சபையில் ஆண்டவர் கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது தெரியணும் நான் இங்கேருந்து பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்காக ஆண்டவர் கொண்டு வந்து என்ன சேர்த்துருக்கிறாருன்னு தோணும் அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கணும் அப்படியே சப சபையாக மாறுறது அப்புறம் சிலர் இந்த ஊழியக்காரனை பிடிச்சி வச்சுப்பாங்க இப்போ நம்ம இவ்வளோ ஊழியக்காரங்க சபையில் இருக்கிறோம் இவ்வளோ வசனம் கொடுக்குறோம் இது பத்தாததுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக கொஞ்சம் பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க சைடில் ஒன்றாம் தேதி வருவாங்க அப்புறம் முக்கியமான நாளில் வருவாங்க வந்து அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக பாடம் எடுப்பாங்க என்ன உங்கள் பாஸ்டர் திட்டுறாராமே இது ம் எப்போ பார்த்தாலும் எங்களையே குறி வச்சு தாக்குறார் ஏன்னா அவர் இராணுவத்தில் தானே வேலை முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறார் நேராக குறி வச்சு தாக்குறதுக்கு 
எங்களையே தான் முறி வைக்கிறார் அதாவது நாம் பிள்ளையை பிடிக்க மாட்டோம் பிள்ளை என்ன பண்ணுவோம் உற்றுவோம் அது போய் இருக்கிற மைக்குக்கு எல்லாத்தையும் இழுக்கும் மொத்தத்தையும் இழுத்து போடும் பிரசங்க யார் டென்ஷன் ஆவார் ஆனால் பிள்ளையை கண்டிக்கப்படாது கண்டிச்சுன்னு வச்சுங்க உடனே என் பிள்ளைய கண்டாலே பிடிக்கல எப்போ பாரு என் பிள்ளைய திட்டுறாங்க உன் பிள்ளைய திட்டுறோமே அது வரைக்கும் சந்தோஷப்பட அடிக்கணும் அது வந்து மொத்த வைக்கும் பிடிச்சி என்ன செய்யுது இழுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்களாவது பிடிச்சி உக்கார வைக்கணும் அப்ப நீங்க கண்டிக்கலாம் சபையில என்ன செய்யறாங்க கண்டிக்கிறாங்க உடனே கோவம் வந்துடுது அது எப்படி என் பிள்ளையை நீங்க எப்படி சொல்லலாம் ஒன்னு தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க பிள்ளைய யாராவது கண்டிக்கும் போது பிள்ளை எதிரில் அவங்க கிட்ட சண்டை போடாதீங்க நீ என்ன பண்ணு பிள்ளையை கேளுங்க அதான் ஓம் பிள்ளைக்கு நல்லது நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் எங்களெல்லாம் ஸ்கூல்ல விடும்போது என்ன சொல்லி விட்டாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியாது என்ன நே விட்டது ஞாபகம் இருக்கு எங்க அப்பா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு ரெண்டு கண்ணையும் விட்டுட்டு தோலை உறிங்கன்னாரு உங்க அப்பா யாராவது சொல்லியிருக்காரு அப்படி இல்ல ஆஹ் எங்க டீச்சர் சும்மாவே நல்லா அடிக்கும் என்ன அதுக்கு என்னை பார்த்தோடனே அடிக்கணும் போல தோணும் முதுகு பெருசா இருக்கும் எனக்கு அதனால குனிய வச்சு அடிச்சோம்னா நல்லா அடிக்கலாம் பாருங்க அவங்களுக்கு என்னை பார்த்தோடனே அடிக்கணும் தோணும் பத்தாததுக்கு இவர் வேற சொல்லி விட்டு போயிடுவாரு ரெண்டு கண்ணை விட்டுட்டு தோலை மட்டும் உறிங்க நான் ஒன்னும் கேட்க மாட்டேன் பாரு இப்ப பாருங்க டீச்சர் அடிச்ச உடனே அப்பா சொல்றாரு டீச்சர் அடிச்சாலா பா கேப்போம் என் பிள்ளை மேல ஏன் கை வச்சிக்க வைக்காம அவன் மன்ற சேட்டைக்கு என்ன பண்றது டீச்சர்லாம் இப்ப பயப்படுறாங்க நிறைய சட்டம் வந்துருச்சு டீச்சருக்கு தான் இப்ப தண்டனை ஜாஸ்தி பையனுக்கு இல்ல டீச்சர்லாம் பாருங்க இப்ப யாரும் யாரும் என்ன செய்யறது இல்ல அடிக்கிறதே இல்ல ரொம்ப சேட்டை பண்ணனா போய் வாய் மகனேன்னு சொல்லி அவங்க வெளியே தூக்கி நிக்க வச்சிடறாங்க போயிட்டாடா எதுக்கு வம்பு உன்ன அடிச்சு அவங்க அப்பா வருவான் அவன் அடிச்சு ஒழுங்கா வளர்க்கல அதனால உன்ன அடிக்கவும் முடியாது சபையும் அதே மாதிரிதான் சபை கண்டிக்கிறதுக்கு தான் கத்தர் உள்ள வச்சிருக்கிறாரு உங்களை சபையை வசனம் சொல்றது பரிசுத்த ஆவியானவர் கண்டித்து உணர்த்துவார் உங்க ஊழியக்காரன் குட்டினால் நல்லது அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது ஆனா இப்ப இருக்க விசுவாசிக்கெல்லாம் கோவம் வருது உடனே கோச்சுக்கிறீங்க எங்க என்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் கடந்து போனார் நேத்து இந்த மாதிரி ஒரு பதினெட்டு வயசுல அவர் காலில் போய் உட்காந்த எப்படி ஒரு பதினாலு வருஷம் அவர் கீழே உட்காந்து இப்படி படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு நாளும் இப்ப நாங்க உங்ககிட்ட பேசுற மாதிரி வா மகனே வந்தாயா ஜெபித்தாயா அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாரு அவர் கூப்பிடும் போதே டே வாடா இவ்வளோதான் கூப்பிடுவார் ரெண்டாவது தடவை திரும்பி பார்க்கல அந்த திருடனை கூப்பிடுவார் அவ்வளோதான் சொல்வார் அவருடைய பார்வை கோவமாக தான் இருக்கும் அவர் வாயிலேருந்து நிறைய திட்டு வரும் அவர் அவரை பார்க்கும் போதே பயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்று எனக்கு தெரியும் என் போதகருடைய திட்டு என்னை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அவர் பண்ணதெல்லாம் என்னை உருவாக்குச்சு இன்னைக்கு உங்களுக்கு அது வந்து கஷ்டமாக இருக்கு நான் சொல்றேன் ஊழியக்காரன் போதிக்கிற போதனை உங்களை உருவாக்குவதுக்கு தான் சிலர் வருவான் யூடியூப்பில் அப்புறம் வீட்டுக்கு வருவான் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க தானே சில ஆட்கள் ஒன்றாம் தேதி ஆனால் வருவான் வாக்குத்த தட்டையை தூக்கிக்கிட்டு நம்ம தான் ஒரு சர்ச்சு வச்சுருக்கோம் ஒரு ஊழியக்காரன் வச்சுருக்கோம் பத்தாவதுக்கு நீங்கள் வேறு நாலஞ்சு பேர் வீட்டுக்கு உள்ளே விட்டுறீங்க அவன் வந்து இந்த வருஷம் ஒன்று அப்படி ஆக்குவார் இப்படி ஆக்குவார்னா உங்களுக்கு ஐயோ ஒரே சந்தோஷம் டிவியில் வேற வராங்க யூடியூப்பில் வேற வராங்க எல்லாம் வந்து ஆள் ஆளுக்கு உங்களை க்ரஷ் பண்ண உங்களுக்கு இப்போ எப்படி தோணுது பாருங்கள் இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ நல்லா பேசுகிறாங்க கவலைப்படாது நீ இந்த வருஷம் பலூகி பெருகுவாய் ஏற்கனவே நம்ம வீட்டில் நேராகவே நம்மளால் போக முடியல நம்மளே சைடில் தான் போகிறோம் போய் உக்காந்தோம்னா ஏ நான் என்னையும் சேர்த்தே சொல்கிறேன் சோஃபாவில் சில சோஃபாலாம் கொஞ்சம் உக்காந்தோன்னா உள்ளே போயிடும் பாருங்கள் சில வீட்டில் நல்லா கிராண்டாக இருக்கும் ஓ உள்ளே போயிடும் நம்ம சாப்பிட வேறு கொடுத்துருவாங்க சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு யாராவது தூக்கி விட்டால் தான் வெளியவே வர முடியுது நம்ம உள்ளே மாட்டிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு ஆசீர்வாதம் என்னது நீ இன்னும் பலூகி பெருகுவாய் தூக்கத்துக்கு ரெண்டு பேர் வேணும்னு அர்த்தம் நீங்கள் இதை தான் விரும்புகிறீங்க இதை விரும்பாதீங்க உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் உண்மையாக இருக்கிறது எப்படின்னு பாருங்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கிறது எப்படின்னு பாருங்கள் தேவனோட சஞ்சரிக்கிறது எப்படின்னு பாருங்கள் நித்திய ஜீவனை சோந்தரிக்கிறது எப்படின்னு பாருங்கள் சிலுவை சுமக்கிறது எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதம் எல்லாம் தானாய் உங்கள் பின்னால் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அதை தேடவே வேணாம் கர்த்தர் நடத்துகிற பாதையில் நீங்கள் மட்டும் ஒழுக்கமாக போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் ஏசுநாதருக்கு பின்னாடி எல்லா ஆசீர்வாதமும் வருங்க அவரையே தந்தவர் மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாதிருப்பது எப்படி 
ஏசுநாதரே வந்தாருனா எல்லா ஆசீர்வாதமும் வந்துடும் உங்களுக்கு அவமே வந்து அடிச்சு விடுறோம் இந்த வருஷம் நீ கண்டிப்பா பி எம்டபிள்யூ வாங்குவ யார் பெட்ரோல் போடுறது டூ வீலர் இருக்க நம்மளால டேங்க் ஃபில் பண்ண முடியல கேட்டா சொல்வோம் பி எம்டபிள்யூ கொடுத்த ஆண்டவர் பெட்ரோலுக்கும் காசு கொடுப்பார் உனக்கு என்ன தேவையோ அதை கத்தர் கொடுப்பார் உன் வீட்டு வாசல எந்த வண்டி நிக்க வைக்க முடியுமோ அந்த வண்டியை கத்தர் உனக்கு நிச்சயம் தருவார் உனக்கு எந்த வண்டி தேவையோ அதான் போதும் நமக்கு எதுக்கு நம்ம நமக்கு பி எம்டபிள்யூ தேவைப்படுதுன்னா அது ஒரு காலம் வரும்னா அதையும் கொடுப்பார் தேவைப்பட்டா நமக்கு உடனே ஒரு சிலர்லாம் சொல்லி கொடுக்குறான் இந்த கார் பார்க்குறீங்களா அது மேலே கை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் அதை உனக்கு தருவார் தர மாட்டார் அது எப்படி தருவார் அதான் அவன் காராச்சே அவன் ஏற்கனவே வாங்கி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நிற்க வச்சிருக்கான் அது மேலே கை வச்சு இந்த காரை கத்தர் கொடுத்ததுக்கு ஆய் சோத்திரம் எப்படி தருவார் அதான் அவனுக்கு கொடுத்துட்டாரு கேட்குற ஜபமே தப்பான ஜபம் எல்லா வேலை நீ காலிக்கார கேட்குற அவன் ஒரு வேலை குடும்பத்தை உள்ள வச்சுட்டு போயிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க எதெல்லாம் சேர்ந்து வரும் நமக்கு ஒன்ன வச்சுட்டு ஓட்டுறதே கஷ்டமா இருக்கு கவனிச்சு சொல்லுங்க நமக்கு என்ன தேவை என்பதை நம்ம பிரம பரம பிதா முன்பே அறிந்திருக்கிறார் எல்லாம் நமக்கு எங்க நம்ம எவ்வளவு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் சந்தோஷமா வச்சிருக்கிறாருல ஆண்டவரு கல்யாணம் ஆனா சின்ன பிரச்சனை இருக்குதான் செய்யும் கல்யாணம் ஆனவெல்லாம் முழு சந்தோஷத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது ஏதோ ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரோ சந்தோஷமா ஓட்டணும் அவன் அவன் வசிக்கு தக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கார் ஆண்டவர் சோத்திரம் மண்டு போக வேண்டியது தான் நான் சொல்லுவேன் கத்தர் என்னை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கிறார் ஏன் அளவில் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை இந்த பைபிளை கையில் எடுக்கும்போது ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னார் டே நீ பைபிள் ஸ்டடி எடுக்க போகிறேங்கிற இதில் ஒரு வருமானமும் இருக்காது நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுவியே என்ன பண்ணுவேனார் ஆண்டவர் சொன்னார் அவனை விடு நீ என்ன நினைக்கிறேனார் நான் என்ன சொன்னேன் ஆண்டவரே நான் உங்கள் கையை பிடிக்கிறேன் சொல்வேன் பதினெட்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த இயேசுவை நான் கையை பிடிச்சு இது வரைக்கும் என்னை அவர் குறைவு படவே விடவில்லை என்னை அவர் வருத்தப்படுத்தவும் இல்லை எனக்கு ஒரு மீட்டிங்க்கு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐநூறுரூவா கொடுத்தவங்களும் இருக்காங்க அந்த ஐநூறுரூவாயை வச்சு வாழ்றதுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தாரு இதே மீட்டிங்க்கு சில லட்சங்களை கொடுத்தவங்களும் இருக்கிறாங்க அதை வச்சு வாழ்றதுக்கும் கத்தர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் நான் சொல்றது புரியுதா உனக்கு என்ன தேவை என்பதை பரலோகம் அறிந்திருக்கிறது அதினதின் காலத்தில் அதை நேர்த்தியாய் பரலோகம் தரும் பொல்லாதலாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை செய்யும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா செய்வது அதிக நிச்சயம் லேலுயா சிலர்லாம் ஆசை காட்டுவான் ஏமாறாதிய அப்படி அதுக்கு பேர் நிறைய டாக்டரின் வச்சிருக்கிறோம் நீ கேளு கேளு ஆண்டவர் கொடுப்பாரு உனக்கு என்ன தேவை என்பது பரலோகம் தெரியும் இது வரைக்கும் தந்த ஆண்டவர் இன்னமும் தருவார் எது ஒண்ணுமே எக்ஸஸ் ஆன ஆபத்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் என்ற மனதுடன் கூடிய தெய்வ பக்திய எது எக்ஸஸ் ஆனாலும் ஆபத்து உடம்பு எக்ஸஸ் ஆனாலும் ஆபத்து ஆசீர்வாதம் எக்ஸஸ் ஆனாலும் ஆபத்து பணம் எக்ஸஸ் ஆனாலும் ஆபத்து நான் சொல்றது புரியுதா பீரோல சாதாரணமா ஒரு பத்து சவரன் இருந்தா பிரச்சனை இல்லை அஞ்சு சவரன் இருந்தா பிரச்சனை இல்லை ஐம்பது இருந்துச்சுங்க தூக்கம் வராது ஆமா தானே சாவி எங்க இருக்கும் தலைகாணி அடியில் இருக்கும் தலைகாணி எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அவளோட அர்த்தம் என்ன எவன் நாது வெட்டி கிட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறான் என் தலை போன பிறகு தான் சாவியே கிடைக்கும் அதுவும் யாராவது ஊருக்கு போகலான்னு கூப்பிட்டோன்னு பாருங்கள் நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க நகையெல்லாம் இருக்குது பீரோவில் எப்படி விட்டுட்டு வர்றது உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க எடுத்துக்கிய பையில் போட்டு எடுத்துக்க பத்திரமாக கொண்டு போயிடுவோம் இந்த ட்ரெயினில் போகும்போது சில ஆட்களை பார்த்துருக்கீங்களா அதை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு ஹேண்ட் பேக்கை போட்டு போட்டு இப்படி பிடிச்சிருக்கோம் அது இப்படி தான் உட்காந்துருக்கோம் எனக்கு தெரியும் ஓ அந்த பையில் ஏதோ இருக்குது போல எனக்கே தெரியுது திருடனுக்கு தெரியாதா அவனே பார்த்துனா சிலலாம் பாருங்கள் ட்ரெயினில் தூங்கவே தூங்காது இப்படியே வச்சுக்கிட்டு இப்படி சாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சின்ன சவுண்டு கட்டணும் இந்த நிலமை நமக்கு தேவையா இப்போ என்னெல்லாம் பாருங்கள் ஏறி விட்டவனை காரில் தூங்கிடுவேன் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வழியில் க மடியில் கனம் இல்லை வழியில் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் அது போதுமான அளவுக்கு கத்தர் தருவதற்கு வல்லம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அல்லே லூயா இப்போ இந்த பஞ்சத்தினுடைய உச்சம் ஏன் வந்துச்சு இது ஆவிக்குரிய பஞ்சத்தை விட்டுருங்க உலக பஞ்சத்தை சொல்கிறேன் அதுக்கு ஒரு காரணம் நீங்கள் நிறைய டிவியில் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க ஆனாலும் அதை நீங்கள் ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துருப்பீங்க அதை மாத்திரம் நான் சொல்லிட்டு நான் ஜோமணி முடிக்க விரும்புகிறேன் பருவநிலை மாற்றம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா பருவநிலை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி 
அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம பூமியை சுற்றி ஆண்டவர் சில பாதுகாப்பு கொடுத்துருந்தார் நோவா காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்துருந்தார் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதியாம் ஒன்று பத்தில் இருக்குது பூமிக்கு மேல் உள்ள தண்ணீர் எல்லாம் ஒரு இடத்தில் சேர கடவுது அந்த தண்ணீருக்கு தேவன் ஆகாய விரிவு என்று பெயரிட்டார் இதுக்கு பேர் வாட்டர் கெனப்பி அது இல்லாமல் ஓசோன் லேயர் அது இல்லாமல் பூமியின் காந்த போலம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் பூமி எப்படி வச்சுருக்குது பாதுகாப்பாக இருக்குது அதுக்கு அந்த பக்கம் சூரியன் சந்திரன் அப்போ அங்கேருந்து வரக்கூடியதான கதிர்வீச்சு பூமிக்கு எப்படி வரும் மூணுத்துலேயும் ஃபில்டர் ஆகி வெறும் வெளிச்சம் மட்டும் வந்துச்சு அதனால தான் பூமிக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்காக கத்திரி எதை வச்சாரு சூரியனை வச்சார் இப்போ நோவா காலம் வரைக்கும் வயசு எவ்வளோ இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தொள்ள ஆதாமுக்கு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மெத்து சுலாக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது எல்லாருக்கும் இருந்துச்சு இல்லையா நோவா காலத்தில் அந்த ஜலத்திரை தான் போயிருச்சு வானத்தின் மதகுகள் திறவுண்டன ஆதியாம ஏழு பதினொன்றுல இருக்குது வானத்தின் மதகுகள் எல்லாம் திற உண்ட உடனே ஃபஸ்ட்டு லேயர் போயிருச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சூரியனோட கதிர்வீச்சு ஃபில்டர் ஆகி இந்த ஒரு ஃபில்டர் போன உடனே வயசு குறைஞ்சிருச்சு ஏன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் நேரடியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பூமிக்கு இப்போ வயசு நானூற்றம்பது நோவாவோடைய பேர பசங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றம்பது அவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்புறம் போக போக இந்த ரெண்டாவது லேயர்லேயும் ஓட்ட ஓசோன் லேயர்லேயும் ஓட்ட விழுந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் கூடி வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மூணாவது லேயர் காந்த புலம் அதுலேயும் வெடிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு இந்த ஒரு பாருங்கள் வெடிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு இது இந்திய விஞ்ஞானிகளை கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க மூணு லேயரும் இப்போ என்னவா ஆயிடுச்சு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ சூரியன்லேருந்து கதிர்வீச்சு எப்படி வருது நேராக வருது பூமிக்கு அதனால தான் இப்போ பூமி எப்படி இருக்குது சூடாகிட்டே இருக்குது இது இல்லாமல் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது மெயின் பிரச்சனை அதுதான் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சூரியனுக்கு மேலே சில ஓட்டைகள்லாம் இருக்குது சில ஓட்டைகள் இந்த ஓட்டையிலேருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சு இந்த கதிர்வீச்சு நேராக பூமியை தாக்கிறது பதினோரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை புரியுதா பிளாக் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக பூமிக்கு நேராக பதினோரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இப்படி வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இப்படி வந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வரணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த ஓட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமிக்கு நேராக திரும்புறதுனால இப்போ நமக்கு சோலார் சுனாமின்னு ஒன்று ஏற்பட்டு பூமிக்கு மேலே பயங்கரமான கதிர்வீச்சுகள் வர தொடங்கியிருக்குது இந்த ஒரு மாசத்துல மட்டும் எட்டு சோலார் சுனாமி பூமி மேல அடிச்சிருக்கு இங்க பாருங்க ஆராய்ச்சி மையம் கண்டறிந்துள்ளது சூரியன் மேற்பரப்பிலிருந்து வெளியாகும் சக்தி வாய்ந்த காந்த புயல் பூமியின் வளிமண்டலத்தை தாக்கக்கூடும் என்று நாசா ஏற்கனவே எச்சரித்திருந்தது இதன் தாக்கம் குறித்து கொடைக்கானலில் உள்ள மத்திய அரசின் வான் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி மையம் ஐந்து தொலைநோக்கிகள் மூலம் கண்காணித்து வந்தது சரி சூரிய புயலை பத்தி நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் மிகப்பெரிய அளவில் பூமியை தாக்க போது இதை வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க நம்ம வசனத்தின்படி இப்போ இது வசனத்தின்படி பூமியானது அக்கினிக்கு இரையாய் வைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு பே ஒன்று பேர் ரெண்டு பேர் மூணு ஒன்பது பத்து என்ன சொல்லுது கத்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும் அப்பொழுது வானங்கள் மடமடம் என்று அகன்று போவோம் பூதங்கள் வெந்து உருகி போவோம் பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் எரிந்து இருக்கா இல்லையா ரெண்டு பேர் மூணு ஒன்பது பத்து பத்தாவது வசனம் இருக்கு இல்லையா ரைட் போதும் வானங்கள் வெந்து அழிந்து உருகி போகும் இருக்கு ஸோ இப்போ பூமியானது நெருப்பில் தான் அழிய போகுது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லி வச்சுருந்தார் இப்போ இந்த நெருப்பானது பூமியை நோக்கி திரும்ப தொடங்கிருச்சு பதினோரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த அக்னி வந்து மிக வேகமாக பூமி மேலே போதுது இதுக்கு மூணு லெவல் இருக்கு சிஎம் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சீனா சின்னது ஆரம்ப லெவல் எம்னா மாட்ரேட் மத்திய லெவல் எக்ஸ்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒம்பது ஸ்டேஜ் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து பூமிக்கு மேலே இப்போ வேகமாக அடிக்க தொடங்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த சூரிய புயல் பூமியை தாக்கக்கூடியதான ஒரு நிலைமை இப்போ அதில் போன ஒரு பிப்ரவரி மாதம் பதினாலாம் தேதி ஒரு சூரிய புயல் தாக்கி நாற்பது சேட்டலைட் எரிஞ்சு போச்சு சமீபத்தில் விண்ணில் ஏவப்பட்ட நாற்பது செயற்கை கோள்கள் சூரிய புயலால் எரிந்து நாசமாகி உள்ளது சூரிய புயல் பூமியை தாக்கினால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் என்னென்ன என்பதை அலசுகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு சரி இதெல்லாம் நமக்கு நேரம் இல்லை விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் எல்லாமே யூடியூப்பில் இருக்குது நெட்டில் இருக்குது நீங்கள் சோலார் சுனாமின்னு படித்து பாருங்கள் எல்லாம் தெரியும் ஸோ இப்போ ஆண்டவர் சொன்ன பூமிக்கு நேராக வர வேண்டியதான அக்னியானது உருவாக தொடங்கிருச்சு இப்போ சூரியனோட மேல்பரப்பில் ஓட்ட பெருசாகிருச்சு ஆகிட்டே இருக்குது அதிலேருந்து வரக்கூடிய கதிர் வச்சு
அதாவது பூமி வெப்பமயமாக்குதல் புவி பருவநிலை மாற்றம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு சிம்பிள் விஷயந்தான் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் இந்த பூமிக்கு மேலே கத்தர் ஒரு அட்மாஸ்பியரிக் ஷீல்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு பேர் க்ரீன் ஹவுஸ்னு பேர் அப்படி ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் கேடக மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம அது திரை மாதிரி இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாது அது ஒரு திரை அப்படி இருக்கும் இப்போ பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் எது ஆதாமை படைக்கும் போது மரம் செடி கொடியெல்லாம் படைச்சிட்டு தான் ஆதாமை படைச்சார் மூணாம் நாளில் மரம் செடி கொடியெல்லாம் படைச்சார் ஆறாம் நாளில் ஆதாமை படைச்சார் அவனுக்கு தேவையான எல்லா ஆக்சிஜனையும் படைச்சிட்டு ஆதாமை படைச்சார் இப்போ இந்த பூமியிலேருந்து போகக்கூடிய மரத்துலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா ஆக்சிஜனும் மேலே போயிட்டு திருப்பி என்ன செய்யும்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே பூமிக்குள்ளேயே வரும் அப்படி மேலே போயிடக்கூடாதுன்னு கத்தர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஷீல்டு மாதிரி போட்டு இடிச்சிட்டு திருப்பி உள்ளேயே வரும் ஸோ ஒரு மடங்குக்கு ரெண்டு மடங்காக என்ன கிடைக்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் யாருக்கு மனுஷனுக்கு இதான் கத்தர் உருவாக்கி வச்சது அதனால தான் மனுஷனுக்கு வந்து நீடித்த ஆயுஸ் கத்தர் கொடுத்தது இவன் அவன் பழம் சாப்பிட்டான் பழம் சாப்பிட்ட உடனே இவன் நேராக ஓடி போய் எங்கே ஒழிஞ்சிக்கிட்டான் மரத்துக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிக்கிட்டான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவனுக்கு முதல் முதல்ல ஆக்சிஜனை ஊதுனது யார் ஆண்டவர் தான் ஊதுனார் அல்மைட்டி ஆக்சிஜன் அதுதான் ஒரிஜினல் ஆக்சிஜன் இவர் தான் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார் இந்த அல்மைட்டி ஆக்சிஜனை விட்டுட்டு இப்போ அவன் ஆல்டர்னேட் ஆக்சிஜனுக்கு போயிட்டான் எது ஆல்டர்னேட்டு மரத்துல இருந்து வர்றது அங்க போயிட்டான் கத்தர் பாருங்க ஒருவேளை நீ என்ன விட்டு போனா கூட உனக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நீ செத்துற கூடாதுன்ட்டு ஆண்டவர் எதை வச்சாரு மரத்தை வச்சாரு எவ்வளவு நல்லா ஆண்டவர் பாருங்க இப்ப பிசாஸ் பார்த்தான் உங்களை விட்டு போனவன் கூட நல்லா இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சரின்னு சொல்லிட்டு மனுஷன் கையாலேயே எதை வெட்டினான் மரத்தை வெட்டினான் வீடு வேணுமா எதை வெட்டு ஃபர்ஸ்ட் இடம் உண்டாக்கணும் இல்ல எதை வெட்டணும் அப்ப அடுத்து ரோடு வேணுமா அடுத்து எதை வெட்டணும் மரத்தை விட்டு ரோட்டில் வண்டி ஓட்டணுமா மாட்டு வண்டியோ எந்த வண்டியோ அதை ஓட்டுறதுக்கு என்ன வேணும் மரம் வேணும் அப்போ அதுக்கு என்ன வெட்டு மரத்தை வெட்டு இப்படி மரத்தை வெட்டி 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 ஒரு ஒரு மரமும் ஒரு ஆக்சிஜன் பங்கு பெட்ரோல் பங்கு மாதிரி எல்லாத்தையும் வெட்ட 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 இதுக்கு பதிலாக மனுஷன் கொண்டு வந்தது என்னது ரோடை போட்டாச்சு ரோட்டுக்கு பதிலாக அந்த ரோட்டில் வண்டி ஓட்டணும் வண்டி ஓட்டினா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வரும் வெளியே மீத்தேன் தான் வரும் எல்லாத்தையும் வெட்டி ஃபேக்ட்ரி செஞ்சாச்சு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடியது என்ன வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ இதெல்லாம் மேலே போய் திரும்பி என்ன ஆகும் பூமிக்குள்ளேயே வரும் இப்போ ஆக்சிஜன் போய் ஆக்சிஜன் வந்ததுக்கு பதிலாக இப்போ எது போயிட்டு எது வருது கார்பன் டை ஆக்சைடு போய் கார்பன் இதுக்கு பேர் தான் என்னது குளோபல் வார்மிங் பூமியானது வெப்பம் ஆயிடுச்சு அதிகமாக சூடாயிடுச்சு கர்த்தர் மனுஷனை படைக்கும் போது சிலர் சொல்கிறான்ல காட்டு மிராண்டியாக படித்தாரு உங்களுக்கெல்லாம் அந்த புக்கில் போட்டிருப்பாங்க தெரியுமா குரங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிமிந்து அது நிற்கும் முழுசா நிற்கும் தெரியுமா இதுக்கு இன்னும் ப்ரூஃப் கிடையாது இன்னைக்கும் ப்ரூஃப் கிடையாது மனுஷ குரோமோசோனுக்கும் குரங்கு குரோமோசோனுக்கும் என்ன கிடையாது நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது குரங்குல இருந்தெல்லாம் மனுஷன் வரவே இல்லை அது எவால்வேஷன் தேரி அது பொய் உண்மை என்னன்னா கர்த்தர் மனுஷனை படைத்தார் தேவ சாயலாகவும் தேவ ரூபத்தின்படியும் படைத்தாரும் தான் இருக்கு மனுஷ என்னமோ காட்டு மிராண்டியா படைஞ்சு அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ச்சி அடைஞ்சு அவனுக்கு அறிவு வந்த மாதிரி சொல்றோம் ஆதாமை படைக்கும் போதே கத்தர் எப்படி தான் படைச்சாரு சர்வ ஞானத்தோடு தான் படைச்சாரு வசனம் சொல்லுது அவன் அவைகளுக்கு என்ன பேரிட்டானோ அது அப்படியே ஆயிற்று ஏவாளை பார்த்து அவன் பேர் வைக்கும் போது பழம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி வச்சான் தெரியுமா பேரு இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் அவ கிரியேஷனை பார்த்து வைக்கிறான் பேரு நம்மெல்லாம் ஒரு ஆளை பார்த்து தானே பேர் வைப்போம் சவுப்பாக இருந்துச்சுன்னா விளைச்சாமின்னு பேர் வைப்போம் கருப்பாக இருந்துச்சுன்னா கருப்பான சாமின்னு பேர் வைப்போம் இல்லையா நம்ம பேர் வைக்கும் போது எப்படி வைக்கிறோம் வெளியே பார்த்து பார்க்கறதுக்கு எங்கள் இப்போ எங்கள் எங்கள் அம்மாவோடைய தாத்தா இருந்தாங்க பாட்டி ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்கள மாதிரியே இருக்குன்னு பொன்னம்மான்னு பேர் வைப்பான் ஏன்னா அவங்கள மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் ஆதாம் வச்ச பேர் வெளியே பார்த்து வைக்கல அவன் கிரியேஷனை பார்த்து வைக்கிறான் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமும் என்று சொல்லி அவளுக்கு மனுஷி என்று பேரிட்டான் இதுதான் சர்வ ஞானம் கர்த்தர் மனுஷனை படைக்கும் போது எப்படி தான் படைச்சாரு ஞானத்தோடு தான் படைச்சார் இந்த எவால்வேஷன் தேரி பிக் பேங் தேரி பெருவெடுப்பு கொள்கை பரிணாம வளர்ச்சி இதெல்லாம் மனுஷனுடைய அசம்ஷன் நாட் எட் ப்ரூவ் இந்த எவால்வேஷன் தேரின்னு சொல்லுவாங்க பரிணாம வளர்ச்சி குரங்கிலிருந்து மனுஷன் வந்தானு அதை ஒரு ஐயமா ஒரு டவுட்டாக கொண்டு வந்த ஆள் யார்னால் சார்லஸ் டார்வின் டார்வின் சாகும்
ஒரு ரிலீஜன் ஆக்கி ஏத்தீசம் ஒன்று உருவாக்கி கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அப்படி சொல்லல நான் சந்தேகத்தை தான் எழுப்பினேன்னு கடைசியில் சார்லஸ் டார்வினே பைபிள் படிச்சு தான் சேர்த்துருக்கிறார் எதுக்கு சொல்கிறேன் இன்னைக்கும் மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன செய்ய முடியாது ஒத்து போகாது பண்ணிக்கு கொண்டு போய் என்னத்தை வச்சாங்க ஒரு பதினஞ்சு சிப்பு வச்சாங்க குரங்குக்கு குரங்கு செத்து போச்சு மனுஷனுக்கு பண்ணியோடைய இருதயத்தை வச்சாங்க மனுஷன் செத்து போயிட்டான் பார்த்தீங்களா இப்போ ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிக்கு சிப்பு குரங்குக்கு சிப்பு வச்சா குரங்கு செத்துருச்சு மனுஷனுக்கு பண்ணியோடைய இருதயத்தை வச்சாங்க மனுஷன் செத்துட்டான் அவன் அவனுக்கு எது அது வேணுமோ அது அது தான் வைக்கணும் இந்த அறிவியல் அறிவின் பெருக்கம் நோய் பெருக்கம் நீ அதான் நடக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு முழுக்க முழுக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து குளோபல் வார்மிங் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு உச்ச நிலைமைக்கு போயிடுச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஏற்கனவே வந்துருச்சு பூமி சூடாயிருச்சு கண்டார்டிகாலாம் உருக தொடங்கிருச்சு மிகப்பெரிய அளவில் பூமி வெப்பமயமாகுதல் இதை குறைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக ரொம்ப பிளான்லாம் பண்ணி நிறைய வேலைகள்லாம் செஞ்சாங்க ஆனால் திடீர்னு புதின் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டார் எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் ஆக்கிட்டு யுத்தத்தை அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்போ ரெண்டு புள்ளியை தாண்டிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள எவ்வளோ ஆகுமா தெரியுமா அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுமா எல்லாம் இவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட் தான் அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுமா ஐநா சபா சொல்லுது ஐநா சபா சொல்லுது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது பூமியை அழிக்கக்கூடிய அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்குமா குளோபல் வார்மிங் மிகப்பெரிய அளவில் இனி போக போக இந்த நியூஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க கேள்விப்படுவீர்கள் எல்லா இடங்களையும் சொல்லுவான் உஷ்ணம் அதிகமாயிருச்சு வெளியே வராதீங்க எல்லாரும் போய் ஒரு பெரிய பதுங்கு குழிக்குள்ள பதுங்குங்கன்னு சொல்லுவான் இப்போ உங்களுக்கு குவாரண்டைனில் என்ன சொன்னாங்க கொரோனா வந்த உடனே வெளியே வராத நல்ல இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா எல்லாரும் போய் எங்கே பதுங்கணும் நான் சொல்லலை வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க பூமியின் ராஜாக்களும் பெரியோர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களும் சேனை தலைவர்களும் பலவான்களும் சுயாதீனர் யாவரும் அடிமைகள் யாவரும் பர்வதங்களின் குகைகளிலும் கண்மலையிலும் ஒளிந்து கொள்வார்கள் அப்படிதான் வசனம் இருக்கு தெளிவா இருக்கு இதே காரியம் ஓசியா பத்து எட்டுல இருக்கு இதே காரியம் ஏசாயா ரெண்டுல இருக்கு கர்த்தர் சொன்னபடி பெரிய பெரிய குழிகளை தோண்டி பதுங்கிக் கொள்வாங்கன்னு எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப இந்த குளோபல் வார்மிங் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த குளோபல் வார்மிங்கில் இருந்து இந்த சூரிய புயல் வீசும் போதோ அல்லது குளோபல் வார்மிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதோ தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது பெரிய பெரிய மலைகள் தோண்டி அந்த மலைகளுக்கு அடியில் போய் பதுங்கி கொண்டா தப்பிக்க முடியும்னு சொல்லி இவங்க எல்லாரும் ரஷ்யா இது அமெரிக்கா உருவாக்கியிருக்குது நூறு அண்டர் கிரவுண்ட் சிட்டி உருவாக்கியிருக்குது இது நார்வே சிஎன்என்ல வந்த செய்தி பின்னாடி தெரியுது பாருங்க அதில் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மரம் செடி கொடி அத்தனையினுடைய சாம்பிள்ஸையும் கொண்டு போய் வச்சாச்சு ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து வச்சுருக்கிறாங்க எதுக்காக குளோபல் வார்மிங்கில் எல்லாம் எரிஞ்சிருச்சுன்னா திருப்பி இந்த பூமியில் அவை எல்லாம் என்ன செய்யணும் உருவாக்கணும் நோவா எப்படி பிழைக்குள்ள எல்லா மிருகத்தையும் கூட்டிகிட்டு போய் திருப்பி வந்து உருவாக்கின மாதிரி பலிகி பெருக பண்ண மாதிரி திருப்பி வரணுன்ட்டு இப்போ கொண்டு போய் வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா மரம் செடி கொடி உலகளாவிய எல்லா நாட்டிலேருந்து வாங்கியாச்சு வாங்கி கொண்டு போய் இது உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க இது எல்லாம் பத்து வருஷமாக வேலை நடக்குது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் முதலாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது ரத்தம் கலந்த கல்மலையும் அக்கினியும் உண்டாகி பூமியிலே கொட்டப்பட்டது அதனாலே மரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் வெந்து போயிற்று பசும் புல்லெல்லாம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னே பைபிளில் இருக்கு தெளிவாக இருக்கு இப்போ அதுக்கான காலம் வந்துருச்சு மனுஷன் இதெல்லாம் தப்பிக்கிறதுக்கு உபயாந்திரங்களை கையாள தொடங்கிட்டான் மலைக்கடியில் போய் பதுங்க தொடங்கிட்டான் ஒவ்வொரு நாடும் செய்ய தொடங்கிருச்சு கர்த்தர் சொன்ன எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் நம் கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறுது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் ஒரு காலத்தில் இயேசு பூமிக்கு வருவார்னு தீர்க்க தரிசனம் இருந்துச்சு ஏசாய காலத்தில் அதன்படி இயேசு வந்தார் ஒரு காலத்தில் இஸ்ரவர்கள் சிதறடிக்கப்படுவாங்க தீர்க்க தரிசனம் இருந்துச்சு சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் ஒரு காலத்தில் மீண்டும் இஸ்ரவர்கள் கூட்டி சேர்க்கப்படுவார்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டது கூட்டி சேர்க்கப்பட்டார்கள் அவங்க வந்த பிறகு மிகப்பெரிய அளவில் இந்த காரியங்கள் நடக்கும்னு பைபிள் சொல்லுது இப்போ நடக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பைபிள் முன்னாடி சொல்லிருச்சு அதுகள் பின்னாடி நடக்குது நம்ம காலத்தில் நடக்கிற விஷயத்தையும் நம்முடைய ஆண்டவர் தெளிவாக முன்பாக சொல்லிட்டார் இனி நீங்கள் மிக முக்கியமாக பார்க்க போகிற நாலு விஷயத்த
மிகப்பெரிய கலவரங்கள் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் எழும்பும் எல்லா நாட்டிலையும் கலவரம் வெடிக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல உலகம் முழுக்க வந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சமும் கலவரமும் வெடிக்கும் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய யுத்தம் ஒன்று வரும் அந்த யுத்தம் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக எழும்பும் நாடுகள் எல்லாம் சூழ்ந்து கொள்ளும் அந்த யுத்தத்தில் மிகப்பெரிய பேரழிவை உலகம் சந்திக்கும் நாம் சொல்கிறதெல்லாம் பைபிளில் உள்ளது இந்த நாலு முக்கியமான விஷயம் நடக்கும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது சம்மந்தமாக நீங்கள் டிவிலேயோ பேப்பர்லேயோ நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்று தெரியணும் கடைசி காலத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுற இடத்துக்கு நீங்களும் நானும் வந்துட்டோம் இனி காலம் செல்லாது இனி இங்கே சேர்த்து வச்சு பிரோஜனமும் இல்லை இது எதை பண்ணிய காலம் இல்லை இனி நான் பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகணும் அது மட்டும்தான் என் வேலை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்லப்படுது மூன்றாவது மிகப்பெரிய அளவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் சோலார் சுனாமி பூமியை தாக்கும் சேட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்படும் மிகப்பெரிய அளவில் இது நடக்கும் நாலாவது மிக முக்கியமாக புவி வெப்பமயமாக்குதல் இதுதான் மிகப்பெரிய பேரழிவு ஆயிரம் கணக்கில் ஜனங்கள் சாவார்கள் இதனாலும் மிக முக்கியமாக அடுத்து நடக்க போகிற சம்பவம் இவைகளுக்கு நடுவே இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது இதெல்லாம் ஆறாவது முத்திரைக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் ஆறாவது முத்திரைக்கான காரியம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது நாலாவது முத்திரை தான் யுத்தம் மூணாவது முத்திரை தான் பஞ்சம் ஆறாவது முத்திரை தான் குளோபல் வார்மிங் எல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது இவங்க எல்லாம் மலைகளுக்கு அடியில் போய் ஒதுங்கி கொள்வாங்க பதுங்கி கொள்வாங்க மலைகள் நடுவில் கொகைகள் தோண்டியாச்சு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது நமக்கு ஒரு மீட்பு நடக்கும் கரெக்டாக ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் சொல்லுது இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது சகல கோத்திரத்திலிருந்தும் ஜாதிகளிலிருந்தும் பாஷைக்காரர்களிருந்தும் மீட்கப்பட்டதும் ஒருவரும் எண்ணக்கூடாததும் ஆகிய திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து கொண்டு தங்கள் கைகளிலே குறுத்தோலைகளை பிடித்து கொண்டு சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் ஒரு கூட்டம் மேலே போயிடுச்சு ஸோ இவைகள் வேதனைகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு மீட்பு வரும் பைபிள் சொல்லுது இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாக இருப்பதால் நீங்கள் நிமித்து பார்த்து தலைகளை உயர்த்துங்கள் என்று லூக்கா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி எட்டு சொல்லுது ஸோ ஆண்டவர் சொன்ன எல்லா அடையாளங்களும் நடக்குது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருச்சு நாங்கள் பத்தனஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை ஆரம்பிக்கும் போது வரப்போதுன்னு சொன்னோம் இப்போ வருந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே ஒரு ஒரு பார்ட் நேற்று ஒன்று பார்த்தோம் இன்னைக்கு ஒன்று பார்த்தோம் முதல்ல இந்த மாதிரி நிறைய அடையாளங்கள் வேதத்தில் சொன்னது அரசியல் ரீதியாக டெக்னாலஜி ரீதியாக ஆயுதங்கள் ரீதியாக எல்லாம் நடக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒன்றை பார்த்தாவது நம்ம வருகைக்கு ஆயத்தப்படணும் எலிசா சொல்கிற மாதிரி இனி தோட்டங்களையும் துறவுகளையும் வாங்குகிற காலம் இது வல்ல ஆண்டு ஒரு சபா கட்ட சொன்னால் கட்டுங்க உங்களை வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் கத்தர் சொன்னால் செய்யுங்க இது நாம் வருகைக்கு ஆயத்தப்படுகிற காலம் ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு காலம் இன்றைக்கும் வரலாம் ஆண்டவர் எப்போ வேணாலும் வரலாம் அவர் வரும் நாளாகிலும் நாளிகையாகிலும் பிதா ஒருவரை தவிர மற்ற ஒருவனும் அறியான் அதனால இன்னைக்கு வருவார் நாளைக்கு வருவார் ஆண்டவர் வருவார்ன்றதுனால நம்ம நாளைக்கான சாப்பாடை ரெடி பண்ணாமல் இருக்க போகிறது இல்லை இன்னைக்கு நீங்கள் ஒன்றும் மாவாட்டாமல் படுக்க போகிறது இல்லை ஆற்ற மாவை ஆட்டுங்க வர்ற ஆண்டவர் வரட்டும் வந்துட்டார்னா மாவை விட்டுட்டு ஆண்டரோட போயிடுவோம் வரலன்னா தோசையை சுட்டு சாப்பிட்டு அடுத்த நாள் வெயிட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் சில ஆட்கள் என்ன செஞ்சிடுவோம் தெரியுமா பார்த்தியா ஒரு பையன் சொல்லிட்டா அவங்க அப்பாட்ட போயிட்டு நாளை காலைல எக்ஸாம் டே படிடா ஜெகனங்கள் சொன்னதை கேட்கலையா என்னடா சொன்னார் ஆண்டோர் எப்போ வேணாலும் வருவார் சரி வரட்டும் நைட்டு வந்தா வந்தா என்ன படிக்கிறது வேஸ்ட்டு தானே அவர் ஃபோன் பண்ணி எங்கிட்ட சொல்கிறார் அவனை கொஞ்சம் படிக்க சொல்லுங்க உங்கள் பேச்சை கேட்டு படிக்க மாட்டேங்கிறான் நான் அப்படி சொல்லலை பசங்க இது ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிறான் படிக்கிற வேலையை படிக்கிறவங்க படிங்க வேலைக்கு போகிறவங்க வேலைக்கு போங்க நீங்கள் அவங்கவுங்க அவங்க வேலையை என்ன செய்யுங்க செஞ்சுட்டே இருங்க வருகைக்கும் ஆயத்தப்படுங்க அவ்வளோதான் ஒரு பக்கம் அதுக்கு நீங்கள் எப்போ ரெடியாக இருந்துகிட்டே இருங்க நோவா ஒரு பக்கம் வேலையை கட்டிகிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு பக்கம் நீதியையும் பிரசங்கிக்கிறாரு அழிவு வரப்போதுன்னு சொல்கிறாரு ஒரு நாள் வந்தது வேலையும் கட்டி முடித்தாரு பிரசங்கத்தையும் முடித்தாரு உள்ளே போய் கதவை சாத்திக்கிட்டார் அவ்வளோதான் கதை அதுதான் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் வருகிற வருகையும் சம்பவிக்கும் நடக்கிற அடையாளங்களும் நடக்கும் நீங்கள் பார்க்குற வேலை உங்களுக்கு கொடுத்த வேலையும் கட்டுறா என்ன செய்யணும் கொடுத்த க குடும்பத்தையும் கத்திரமா பார்த்துக்கணும் வருக வரப்போது நான் இனிமேல் வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் ஜோம் பண்ண போகிறேன் வீட்டில்
எப்போ நான் முடிக்கும் போது அந்த ஒரு ஏழு காரியங்களை சொல்லி தான் முடிப்போம் அந்த ஏழு காரியங்களை நீங்கள் செஞ்சால் வருகையில் போவது எளிது அந்த ஏழு காரியங்கள் என்ன முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே பாவம் மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் இயேசு என் பாவத்தை மன்னிச்சாருங்கிற நிச்சயம் இருக்கணும் நாங்கள் பிறக்கும் போதே கிறிஸ்தவ குடும்பங்க தலைமுறை தலைமுறையாக கிறிஸ்டின் மூணு தலைமுறையாக கிறிஸ்டின் இந்த சர்ச்செல்லாம் கட்டும் போதே நாங்கள் இருக்கோம் நாங்களாம் ரட்சிக்க பண்ணுமா கம்பல்சரி ஏன்னா வசனம் சொல்லுது என் தாய் என்னை பாவத்திலே கர்ப்பம் தரித்தாள் பிறக்கிற அத்தனை பேரும் எதில் தான் பிறக்கிறோம் பாவத்தில் தான் பிறக்கிறோம் பாவத்தில் பிறக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்ன தேவை பாவ மன்னிப்பு தேவை பாவ மன்னிப்பு யார் பெறணும் நம்ம தான் பெறணும் ஆண்டவர்த்தை பெறணும் நமக்காக இன்னொரு ஆள் வாங்க முடியாது நமக்காக இன்னொரு ஆளும் கொடுக்க முடியாது பாவ மன்னிப்பு போய் இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்டோம்னா அவர் பாவத்தை மன்னிச்சுட்டார்னா ஏன் பாவம் மன்னிக்கப்படணும் இல்லை இல்லை நம்ம தான் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயில அறிக்கை இடணும் அதுக்கு பேர் தான் ரட்சிப்பு ஸோ கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் பிறக்கா விட்டாலும் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றிருக்கிறீங்களான்னு பார்க்கணும் அந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் ஒன்று வரும் அம்பத்தோராம் சங்கீதத்தில் தாவிது சொல்கிறார் உங்களுடைய ரட்சண்ய சந்தோஷத்தை என்னை விட்டு எடுக்காமல் அந்த சந்தோஷம் ஒன்று வரும் அதுதான் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் ரட்சிக்கப்பட்டோங்கிறதுக்கு அடையாளம் ரெண்டாவது பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவின் நாமத்தினால தண்ணீரில் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கணும் தண்ணீரில் மூழ்காத ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானமே அல்ல பைபிளில் அப்படி ஒரு ஞானஸ்தானமே எங்கேயுமே இல்லை ஞானம் வந்த பிறகு எடுக்கிற ஸ்நானம் தான் ஞான ஸ்நானம் எப்போ ஞானம் வரும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் நீதிமொழிகள் ஒன்று ஏழு சொல்லுது அப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம் எப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படுவோம் தீமை விட்டு விலகுதல் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அப்போ ஞானஸ்தானம் எப்போ எடுக்கணும் தீமை விட்டு விலகி கர்த்தருக்கு பயந்து இனி பாவம் செய்ய மாட்டேன் அறிக்கை செய்து பாவத்துக்கு மறித்து நீதிக்கு உயிர் தெழுதல் இந்த ஞானஸ்தானத்தை தான் எடுத்திருக்கணும் இதுதான் கர்த்தர் சொல்கிற ஞானஸ்தானம் அதனால தான் எல்லாரும் போய் என்ன பண்ணாங்க யோவான் சானங்கிட்ட தண்ணீர் மிகுதியாக இருந்தபடியினாலே அங்கே போய் ஞானஸ்தானம் எடுத்தோம் ஸோ இந்த ஞானஸ்தானத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் ஒருத்தர் சமீபத்தில் கேட்டிருந்தார் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஞானஸ்தானத்தை பற்றி கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறீங்க இப்போது அந்த செங்கடல் பழக்கும் போது மோசையோட ஜனங்கள்லாம் வரும்போது அவங்களோட யார் வந்தாங்க பிள்ளைகளும் வந்தாங்க அப்போ பிள்ளைகளுக்கும் ஞானஸ்தானம் எடுத்ததாக தானே அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஏன்னா ஒரு இடத்துல அது ஞானஸ்தானம் பைபிள் சொல்லுது அது ஒரு வகையான ஞானஸ்தானம் அப்போ அவர் என்ன கேட்குறாரு அதில் குழந்தைங்களும் வந்தாங்க அப்போ குழந்தைங்களும் ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்கன்னு ஆகும் இல்லையா இப்போ குழந்தைங்க மட்டும் வரல பெரியவங்க மட்டும் வரல கூட குதிரை கழுத எல்லாம் வந்துச்சு எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட எல்லா கழுதையும் நாயும் வந்துச்சு அப்போ அதுக்கும் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கலாமா சபைகளில் நான் வளர்க்குற நாய்க்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் இந்த நாய் நான் சிறு வயதிலிருந்து வளர்க்கிறேன் நாய்கிட்ட பாவத்தை அறிக்க செஞ்சியா சில ஆட்கள் ரொம்ப அறிவுபூர்வமா பேசாத நினைச்சு வளர்றது அது ஒரு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டதை ஒழிய அவன் போறவன் எல்லாரும் போனான் ஏன் பின்னாடி எகிப்தியம் கூட வந்தான் அது எப்படி ஆகும் கத்தர் ஒரு அடையாளமா சொன்னார் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க தண்ணியில மூழ்கி எடுக்கிற ஞானஸ்தானம் தான் ஞானஸ்தானம் மூன்றாவது மிக முக்கியமானது எபேசியர் நாலு முப்பது மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையான பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை கண்டிப்பாக பெற்றிருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பரிசுத்தாவி இல்லை அப்படிலாம் ஒன்று கிடையாது அதெல்லாம் வந்து ஆளுகை கிடையாது அது வந்து ஒரு பவர் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் சத்திய ஆவியானவர் உங்களிடத்துல வரும்போது அப்படின்னு இருக்கு ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் ஆவியானவர்னு இருக்க அவர் தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் சபையினுடைய மூத்த போதகர் அவர் தான் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய திருப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துகிறவர் நமக்கு மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முத்திரை அவர் பரிசுத்தான அபிஷேகத்தை கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதுக்கு நாங்கள் என்னங்க பண்ணணும் வெரி சிம்பிள் வாஞ்சையும் தவணம் உள்ள ஆத்மாக்களை கர்த்தர் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டோடு ஆண்டவரே என்னை நிரப்புங்கப்பா நீங்கள் ஜோம் பண்ணும் போது பரிசுத்தாவியானவர் உங்களை நிரப்புவார் மாம்சமான யாவர் மேலே என் ஆவியை ஊற்றுவேன்னு வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்தத்தை கேளுங்க நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆண்டவரை என்னை நிரப்புங்கன்னு சொல்லுங்கள் அவர் நிரப்ப வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் நாலாவது வேறுபாடு உள்ள வாழ்க்கை 
அப்போசனபடிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் சொல்லுது மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள்னு இருக்கு வேறுபாடு உள்ள வாழ்க்கை உங்களுக்கு உலகத்துக்கு என்ன இருக்கணும் வேறுபாடு உலகம் வேறு நாம வேற நாம உலகத்துல தான் இருக்கிறோம் ஆனா நம்முடைய ஆக்டிவிட்டீஸும் உலகத்தின் ஆக்டிவிட்டீஸும் வேற நாம பரலோகத்துக்குரியவர்கள் அதற்கென்று கத்தர் வேறு பிரிச்சிருக்கிறாரு நாம அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் சாப்பிட்றோம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் அவங்களும் சாப்பிட்றாங்க அதை ஆண்டவர் சொல்ல நம் சிந்தனை வேறு நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு வேறு நம்முடைய வாஞ்சை வேறு நம்முடைய முடிவு வேறு நாம் இந்த பூமிக்குள்ள இருந்தாலும் இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தம் இல்லை உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் ஒன்னே நாம் அப்படி போனோம் இன்னைக்கு நிறைய பேரு சபைக்குள்ள உலகத்தை கொண்டாந்துடுறாங்க கடைசி காலம் பாருங்க சபையில உலகத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் எங்க இருக்குது அங்க ஆடுற ஆட்டம் அங்க குதிக்கிற குதி அங்க பண்ற என்டர்டைன்மெண்ட் அங்க இருக்கிற அரசியல் அங்க இருக்கக்கூடியதான எல்லாத்தையும் எங்க கொண்டாந்துடுறாங்க அங்க இருக்கிற வியாபாரம் எல்லாம் எங்க வந்துடுது சபைக்குள்ளேயும் வந்துடுது சபை என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் இது இயேசுவின் ரத்தத்தாலே சம்பாதிக்கப்பட்டது உலகம் பிசாசினால் இருக்கு அப்ப நாம அந்த காரியத்தை இங்க ஃபாலோ பண்ண கூடாது நாமள பார்த்து உலகம் கத்துக்கணும் இதுதான் பரிசுத்தம் என்று சொல்லி எனக்கு ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார் உலகம் பேசுறத சபை பேசக்கூடாது சபை பேசுறத உலகத்தால பேச முடியாது நான் சொல்றது புரியுதா உலகம் பேசுறத எது பேசக்கூடாது உலகம் என்ன பேசும் பணக்காரனாவது எப்படி உலகம் என்ன சொல்லும் புகழ் அடைவது எப்படி உலகம் என்ன சொல்லும் சீக்கிரமா வீடு கட்டுவது எப்படி உலகம் என்ன சொல்லும் வசதியாய் வாழ்வது எப்படி உலகம் என்ன சொல்லும் நீடித்து ஆயுசு எப்படி உலகம் என்ன சொல்லும் உன்னை அழகாய் தற்பிரியம் அழகாய் வைத்துக் கொள்வது எப்படி இதெல்லாம் உலகம் சொல்லும் இதெல்லாம் எது சொல்லக்கூடாது சபை சொல்லக்கூடாது சபை எதை சொல்லணும் தெரியுமா நாம சொல்றத உலகத்தால சொல்லவே முடியாது பரிசுத்தமாய் வாழ்வது எப்படி நித்திய ஜீவனை சோந்தரிப்பது எப்படி சிலுவையை சுமப்பது எப்படி பரலோகத்திற்கு போவது எப்படி இதெல்லாம் உலகத்தானால சொல்லவே முடியாது சபையில மட்டும்தான் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்ப சபை உலகம் சொல்லாததை சொல்லணும் உலகம் சொல்றதை சொல்லக்கூடாது நீங்களும் விசுவாசிகளும் அதையே எதிர்பார்க்கவும் கூடாது இங்க வரும்போது எதை எதிர்பார்த்து வரக்கூடாது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டு இருக்கிறது ஆகவே கத்தர் ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதிப்பார் அப்படியெல்லாம் வரப்படாது புரியுதா நீங்க வரும்போது என் தேவனை நான் சந்திக்கணும் அவர் சத்தத்தை நான் கேட்கணும் நான் ஆவியில நிரம்பணும் ஒரு நாள் வரும் என் தேவனோடு கூட நான் மேலே போவேன் இந்த எண்ணம் தான் சபைக்குள்ள இருக்கணும் வேறுபாடு உள்ளவன் இதான் வித்தியாசம் நமக்கு அவங்களுக்கும் நம்ம ஒன்றும் அவங்களோட பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லை அவன் கொஞ்சம் ஏழை கூடமா ட்ரெஸ் பண்ணுவான் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் நல்லா பண்ணுங்க தேவைப்பட்டா லக்ஸரியா கூட பண்ணுங்க தான் குற்றமா சொல்லலை ஆனா அசிங்கமா பண்ணாதீங்க புரியுதா உலகத்தை வந்து அசிங்கமா பண்றான் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க அசிங்கமா ட்ரெஸ் பண்றாங்க ட்ரெஸ்ஸோடைய நோக்கம் என்ன ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எதுக்கு வந்துச்சு உடம்ப மறைக்கிறதுக்கு அப்ப தெரியற மாதிரி போட்டா அது பேர் என்ன ட்ரெஸ்ஸோடைய நோக்கமே உடம்ப மறைக்கிறது தானே சரி அவன் தான் அதை செய்யறான் இங்கேயே என்ன செய்யக்கூடாது அதையே செஞ்சுட்டு வரக்கூடாது உலகத்தை ட்ரெஸ்ஸ கிழிச்சு போட்டா பைத்தியம் இப்ப அவன் அதை ஃபேஷன் ஆக்கிட்டான் நம்ம அதை செய்யக்கூடாது நம்ம நல்லா நீட்டா போடுறோம் நம்மளும் கிழிச்சிட்டு வரக்கூடாது முட்டி ரெண்டையும் கிழிச்சிட்டு வந்து நிக்கிறான் கேட்ட கோவப்படுறான் புரியுதா உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு நடிகனுடைய ஃபேஷன் வரும் நாளைக்கு இன்னொரு நடிகன் ஃபேஷன் வரும் அவன் இந்த பக்கம் முடிய மொத்தமா அடிச்சுட்டு மேல மட்டும் வச்சிருப்பான் அப்புறம் இன்னொருத்தன் வருவான் நீளமா வளர்த்துக்கிட்டு வருவான் ஒருத்தன் தாடி மீச எதுவுமே முழுக்குன்னு வந்து நிற்பான் இன்னொருத்தன் மீச தாடி எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு வேற மாதிரி வந்து நிற்பான் அவன் மாறிக்கிட்டே இருப்பான் ஆனா சபையுடைய சாயல் இருக்குல்ல இது ஏசு கிறிஸ்துவின் சாயல் இது நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத சாயல் ஒரே சாயல் இயேசுவின் சாயல் அதுக்கு தான் நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதை சொன்னால் கோச்சிக்கிறாங்க கோச்சிக்கிட்டாலும் கவலை இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்னே ஒன்று தான் என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த வருஷம் இந்த ஆளை கூப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவீங்க அடுத்த வருஷம் கூப்பிடாதீங்க இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்குது பேசிட்டு தான் போவேன் நிறைய பேருக்கு அப்படி தான் இவர் ஏன் இதெல்லாம் பேசுகிறாரு நீ தேவனுடைய பிள்ளைங்கிறத பார்த்தாலே தெரியணும் 
உன பார்க்கும்போது நீங்க பாருங்க ஒரு ராஜாவுடைய இளவரசன் வர்றானா அவனை பார்த்தோன்னு என்ன செய்யும் தெரியும் அவன் சாதாரண ட்ரெஸ்ல வந்தாலே பார்த்தாலே தெரியும் அந்த முகத்தை இந்த முகம் நல்லா பல பல வளம் இருக்கு ராஜ கலர் இருக்குன்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி நம்ம முகத்துல ஒரு தேவ கலர் இருக்கணும் சினிமாக்காரன் கலர் இருக்க கூடாது அடாவடியா பேசுற கலர் இருக்க கூடாது கேவலமா பேசுற கலை முகத்துல இருக்கு அதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அதான் முகத்துல வரும் நீ கருப்பாயிரு செவப்பாயிரு ஆனா தேவன் இருந்தால் முகத்துல மகிமை தங்கி இருக்கும் அது கருப்பு செவப்பு கணக்கே கிடையாது கர்த்தர் உள்ள இருந்தா முகம் பிரகாசிக்கும் அவ்வளவுதான் கர்த்தர் உள்ள இல்லாட்டி ரவுடி பய மாதிரிதான் நீ நிப்ப பார்த்தாலே தெரியும் ஆனா நீ மைக்க புடிச்சு பிரசங்கம் பண்ணாலும் உன்னை பார்த்தா தெரியும் நீ ரவுடி பய தான் அவ்வளவுதான் பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா உள்ள தேவன் இல்ல உள்ள தேவன் இருந்தா நீ வேற மாதிரி இருப்ப இதுதான் வேறுபாடு உள்ள வாழ்க்கை அஞ்சாவது சுவிசேஷம் அறிவித்தல் உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை யூ மஸ்ட் பிரீச் காஸ்பல் கண்டிப்பா சுவிசேஷம் சொல்லியே ஆகணும் அது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை சொல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு ஐயோ ஏன் ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த பூமியில இருந்து போகும்போது நீங்க கொண்டு போக போறது ஒன்னே ஒண்ணு தான் நீங்க சம்பாதிக்கிற ஆத்துமா வேற எதையும் கொண்டு போக முடியாது நீங்க வச்சிருக்கிறது என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க நகை நட்டு போல்ட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஸ்பேனரு உங்க அம்மாவுக்கு அவங்க அம்மா கொடுத்த புடவை அவங்க அப்பாவுக்கு அவங்க அப்பா கொடுத்தது சங்குல பால் ஊத்தின சங்கு அப்புறம் ஒரு ட்ரங்க் பெட்டி அப்புறம் அந்த கட்டிலுக்கு கீழே இருக்கிறதான ஒரு போல்ட் நட்டு பாக்ஸு அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணாமையே தூசி தட்டி பத்து வருஷமானாலும் இருக்கும் அந்த அம்மா கிளீன் பண்ண போனால் அந்த ஆள் உடவ மாட்டார் அதெல்லாம் எடுக்காது அதெல்லாம் தேவைப்படும் எப்போ தேவைப்படும் தேவைப்படும் வச்சுக்கோங்க எல்லாம் வச்சுக்கோங்க சில வீட்டு பரணை மேலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழு எட்டு பெட்டி இருக்கும் தூசாக இருக்கும் மேலே ஏறவே முடியாது ஆஸ்மா வந்துடும் கேட்டு பாருங்க அதெல்லாம் வேணும் அந்த அட்டை பெட்டி வேணும் எதுக்கு இது எங்கள் பாட்டிக்கு அவங்க பாட்டி சீர் கொடுக்கும்போது வந்த அட்டை பெட்டி வச்சுக்கோங்க பெட்டியில் கூட வைக்க வாப்பறான் எதையும் வைக்க மாட்டான் மேலே போகும்போது மோதிரம் போட்டிருந்தா கூட வெட்டிடுவான் மோதிரத்தை கூட என்ன பண்ணிடுவான் வெட்டிடுவான் முடியலன்னா கையை வெட்டுவான் அவனுக்கு தேவை மோதிரம் எடுத்துருவான் எங்கள் அப்பாவுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னு எடுத்துருவான் ஒன்றும் வராது போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு மட்டும்தான் அது கூட என்ன போடுவான் தெரியுமா எது உதவாதோ அதை தான் மேலே போடுவான் கேட்டால் சொல்லுவான் அவங்க ரொம்ப சிம்பிள் நல்ல பட்டுப்படவெல்லாம் எடுத்துருவாங்க அது வேற சொல்லுவாங்க எங்க அத்தை அப்பயே சொன்னாங்க இது எனக்கு கொடுத்துற சொல்லி சந்தோஷமான சிரிப்பை பாருங்க அதனால உங்க கூட எதுவும் வராது வரப்போறது ஆத்மா மட்டும்தான் எவ்வளவு கேள ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவு கூட ஆத்மாக்களை சந்திங்க அதான் பைபிள் சொல்லுது அழிந்து போகிற உலக பொருட்களால் நண்பர்களை சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும் படிக்கு டெய்லி கையில செல்போன் இருக்கு ஒரு காஸ்பல் போட்டு விடுங்க உங்களுக்கே தெரியாம எவனாவது ரசிக்கப்படுவான் நாளைக்கு பரலோகத்தில் கத்தர் சொல்லுவார் இது உன் மூலமாக வந்த ஆத்மான்னு சொல்லுவார் அதுதான் பரலோகத்தில் இருக்கிற உண்மையான சொத்து வேறு எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ அவார்டு வாங்குங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்குங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க யாரை கையில் வேணால் வாங்குங்க கொடுத்தவரும் அங்கே இருக்க மாட்டார் அவார்டும் இருக்காது நீங்கள் இருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் சம்பாதிச்ச ஆத்மா மேலே இருக்கும் லீலூயா ஆறாவது இயேசு வருவார் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசிக்க ஏதோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து கேட்ட உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இருக்கும் போன வருஷம் வந்து சொன்ன உடனே ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் அது அப்படி இருந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்புறம் அதோடு என்ன செஞ்சிடும் மறந்துடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த வாரம் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு கட்டையெல்லாம் போட்டு நெருப்பெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் அனல் ஏற்றி விட்டுருக்குறோம் திருப்பி இன்னொரு ஒரு ஒரு வாரத்தில் இந்த அனல் அப்படி ஆகக்கூடாது இது வந்து ஒரு சின்ன ஃபயர் மாதிரி இது பற்றி எரியணும் சபையில் உட்காந்து வருகைக்காக ஜோம் பண்ணணும் வசனம் சொல்றது அன்னைக்கு உள்ளவர்கள் அவருக்காக காத்திருந்தார்களாம் அப்போ சில காலத்தில் என்ன பண்ணாங்களாம் அன்னைக்கே அவன் காத்திருக்கிறான் அப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் இன்னும் அதிகமாக காத்திருக்கணும் சபையில் அதுக்கான ஒரு கூட்டம் வச்சு ஜவம் பண்ண வைக்கணும் ஆயத்தப்பட்ட ஜவன்னு வைக்கணும் வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் வருவார்னு விசுவாசி காத்திருக்கணும் இது ஒரு நாளில் போயிடக்கூடாது இயேசு வருவார் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்யணும் விசுவாசிக்கணும் கடைசியாக ஏழாவது முடிவு பரியந்தம் நிலைநிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் இந்த ஆறிலும் என்ன செய்யணும் முடிவு பரியந்தம் நிற்கணும் கடைசி வரைக்கும் நிற்கணும் அடைந்த ரட்சிப்பு எடுத்த ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகம் வாழ்கிற வேறுபாடு உள்ள வாழ்க்கை சொல்கிற சுவிசேஷம் விசுவாசிக்கிற வருகை இந்த ஆறிலும் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் நின்னீங்கன்னா வருகையில் போவது எளிது லூயா ரொம்ப சீக்கிரம் நம்முடைய ஆண்டவர் வரப்போகிறார்
கொஞ்சம் நேரம் நான் எடுத்துட்டேன் கடைசி நாள் தான் கொஞ்சம் அது முடிக்கணுன்றதுனால இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் ஜோ மணி பாஸ்ட கையில் கொடுக்க விரும்புகிறேன் எல்லா கண்களையும் மூடுவோம் சரியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் பாஸ்ட கையில் ஒப்படைச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க நடத்துவாங்க எல்லா கண்களையும் மூடுவோம் யாரும் கண்ணு திறக்க வேண்டாம் நோ மியூசிக் எதுவுமே வேண்டாம் ஜஸ்ட் எல்லா கண்களை மூடுவோம் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஜபிக்கிற அஞ்சு நிமிஷம் அவ்வளோதான் இதுதான் இந்த கூட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான அஞ்சு நிமிஷம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தா இன்ஃபர்மேஷன் பரலகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகாது இது வந்து வருக வருதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஆயத்தம் இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிற ஜபம் தான் முக்கியம் எல்லா கண்களையும் மூடிருப்போம் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் இந்த வருகையில் நீங்கள் போகிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்களா ஒருவேளை இன்றைக்கி இயேசு வருவாரானால் நான் போவேங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கா மற்றவங்களை விட்டுருங்க மற்றவங்களை உங்களை உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்றதெல்லாம் விட்டுருங்க வேதம் என்ன சொல்லுது நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தோமானால் நாம் நியாய் தீர்க்கப்படும் உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்க இயேசு இன்றைக்கி வருவார்னா என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அவரை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்குதா அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள அந்த நிச்சயம் இல்லை ஏதோ சில காரியங்கள் இன்னும் உறுத்திக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் சில பலவீனங்கள் இருக்கு இன்னும் சில பாவங்கள் மறைமுகமான பாவங்கள் இருக்கு அது கண்களின் இச்சையோ ஜீவனத்தின் பெருமையோ மாம்சத்தின் இச்சையோ கோபமோ மூர்க்கமோ மாம்சத்தின் கிரியைகளோ இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு அதெல்லாம் என்னை விட்டு போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சா இப்போ நீங்கள் ஜோம் பண்ணுற நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க வசனம் சொல்லுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் பரிசுத்தராக இருப்பது போல நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் நம்ம போகிற இடம் பரலோகம் பிதாவாகிய தேவனை பார்க்க போகிறோம் அவர் பாவத்தை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணன் வசனம் சொல்லுது அங்க இருக்கிற தூதர்களே ரெண்டு செட்டைகளால் முகத்தை மூடி ரெண்டு செட்டைகளால் கால்களை மூடி ரெண்டு செட்டைகளால் பறந்து அவர் பரிசுத்தர் 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 சொன்னாங்க பாவம் இல்லாமல் உருவாக்கப்பட்ட அந்த தூதர்களே அவரை பார்க்க முடியாம முகத்தை மூடிக்கிட்டாங்கன்னா பாவத்தில் உருவான நீங்களும் நானும் அவரை பார்க்க போறோம்னா எப்படி இருக்கணும் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க இது ஒப்பு கொடுக்குற ஒரு நேரம் ஒரு வேளை உங்களுக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்குமானால் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவரே உடைய ரத்தத்தால் ஒரு விசை என்னை கழுவும் ஆண்டவரே உச்சன் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரைக்கும் ஒரு விசை என்னை கழுவும் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இந்த ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் இன்னைக்கு ஒருவேளை வருகை வர்ற நாளாக இன்னைக்கு இருக்குமானால் இந்த ஜபம் ரொம்ப முக்கியமான ஜபமாக இருக்கும் இந்த ஜபம் உங்களை கல்லன் அந்த சிலுவையில் பண்ண ஜபம் மாதிரி இது இருக்கும் இது கடைசி ஜபமாய் கூட இருக்கும் நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணுங்க நீங்கள் ஜபிக்கிற வேலையில் எல்லா கண்களையும் மூடி இருப்போம் நான் ஒரே ஒரு கேள்வியை மாத்திரம் கேட்க விரும்புகிறேன் எல்லா கண்களையும் மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்க நான் இன்னும் தண்ணியில் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்கலை இன்னும் தண்ணியில் மூழ்கி நான் எடுக்கலை நான் அந்த ஞானஸ்தானத்தை எடுக்க விரும்புகிறேன் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசி இருக்கிறார் கர்த்தர் என்னோடு கூட இடைப்பட்டிருக்கிறாரு நான் வருகையில் போகணும் என்னை சுற்றி கடைசி காலத்தினுடைய அடையாளங்கள்லாம் நடக்க தொடங்கிருச்சு இனி காலம் செல்லாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்க விரும்புகிறேன் சொல்கிறவங்க இருந்தால் உங்கள் வலதுகரத்தை உயர்த்துங்க பார்ப்போம் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன் நான் ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறவங்க மாத்திரம் உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்க வேறு யாராவது இருக்கிறீங்களா ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினா பன்னெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க வேற யாராவது இருக்கிறீங்களா நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க தான் போகிறேன் நீங்கள் கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் இங்கே இருக்கிற ஊழியக்காரங்களை வந்து பாருங்க அவங்க என்ன செய்யணும்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க வேற யாராவது இருந்தாலும் உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்க நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள தகப்பனை இந்த அருமையான நேரத்திற்கு ஸ்தோதிரம் இன்னைக்கு ஆண்டவரை உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும்படி நீதிக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஜனங்களுக்கு ஐஸ்தோத்ரம் ஆண்டவர்கள் இவர்கள் நிமித்தம் பரலோகத்தில் சந்தோஷம் உண்டானதுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரை சீக்கிரத்தில் இவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்க கத்தர் கிருப பாராட்டுங்கப்பா இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆண்டவரை இதையே நீர் ஒப்பு கொடுத்ததாக எடுத்துக்கொள்வீராக சீக்கிரத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுக்க ஒரு வழிவாசலை திறந்து கொடுங்க ஆண்டவரை நீர் வரும்போது இவர்கள் அத்தனை பேரும் உடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க கிருப பாராட்டுங்கப்பா தேவன் தாமே இவர்களை ஆசிர்வதியும் நம்ம எல்லாம் கடைசியாக சேர்ந்து ஜபிக்க போகிறோம் கர்த்தர் இந்த மூன்று நாளும் என்னோடு பேசி இருக்கிறாரு கைவிடப்பட்ட கூட்டத்தில் நானோ என் குடும்பமோ இருக்கக்கூடாது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டத்தில் இருக்கணும் 
நாங்கள் எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறவங்க இருந்தீங்கன்னா அவங்க கரங்களை உயர்த்துங்க ஆண்டவருக்கு நேராக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் ஆண்டவரே இந்த மூன்று நாள் கூட்டங்களுக்கு ஆய்வு மக்கள் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே வசனங்கள் இவர்களுக்குள்ளே விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் முப்பது அறுபது அல்ல நூற்றுக்கு நூறு பலன் கொடுப்பதாக இந்த வசனங்கள் அவர்களுக்குள்ளே கிரியை செய்யட்டும் ஆண்டவர் நீர் வரும்போது இங்கே பார்க்கிற இந்த திரள் கூட்டத்தை அப்படியே அப்படியே வருகையிலும் பார்க்க கத்தர் கிருவை தருவீரா மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் அப்பா வஞ்சையோட வசனத்தை கேட்க ஓடி வந்திருக்கிறாங்க ஆண்டவர் இவங்க அற்புதத்துக்காகவோ அதிசயங்களுக்காகவோ தேவைகளுக்காகவோ வந்தவங்க அல்ல ஆண்டவர் நம்முடைய வசனத்தை கேட்கும்படி ஓடி வந்த ஒரு கூட்டம் அப்படி ஓடி வந்தவங்களை பார்த்து நீர் மனதுருகினீர் என்று வேத்தில் வாசிக்கிறோமே அதே போல இங்க இருக்கிறவர்கள் மேலும் உடைய மனதுருக்கம் வரட்டும் ஆண்டவர் இவர்களும் உடைய வருகையிலே காணப்பட கிருபை பாராட்டும் இந்த திருப்பூர் பகுதியில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் இவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு பெரிய சுவிசேஷர்களாய் மாறட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் சுவிசேஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு போகட்டும் தகப்பனை இவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் மூலமாக எழுப்புதல் தீ ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே பரவட்டும் அவர்கள் ஏரியாவுக்குள்ளே கடந்து போகட்டும் ஆண்டவர் இது இவர்களோடு கூட அணைந்து விடாதபடி இந்த அனலானது அக்கினியானது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் பற்றி எரியட்டும் அப்பா திருப்பூர் மாவட்டம் ஒரு பெரிய எழுப்புதலுக்கு காரணமான மாவட்டமாக இருக்கட்டும் இங்கே கிரியை செய்கிற எல்லா அந்தகாரத்தின் ஆவிகளையும் இந்த அக்கினி சுட்டறிக்கட்டும் தகப்பு கர்த்தர் நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த கூட்டத்தை நடத்தினவர்களுக்காக சபை மக்களுக்காக கமிட்டிக்காக ஊழியக்காரருக்காக அவர் குடும்பத்திற்காக இதுக்கு ஒத்துழைத்த கொடுத்த உதவின ஜபித்த ஒவ்வொருத்தருக்காக நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரை ஒவ்வொருத்தரையும் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக உடைய மகிமையுள்ள கருத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவை அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்திருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து பெல் சின்னத்தையும் கிளிக் செய்து அன்றாட நிகழ்ச்சிகள் தேவ செய்திகள் பாடல்கள் சாட்சிகள் மற்றும் நேரலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழுங்கள் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் அன்பிற்குரியவர்களே மகிழ்ச்சிக்குரிய நற்செய்தி ஒன்று நம்முடைய ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனலானது சுமார் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்களை கொண்டுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறிவிட்டது இந்த சேனல்கள் வழியாக மனு குலத்தை உயிர்ப்பிக்கின்ற உன்னத நிகழ்ச்சி உயிருள்ள சாட்சிகள் உண்டு பல ஆவிக்குரிய தேவ மனிதர்களின் உள்ளத்தை அசைய வைக்கும் தேவ செய்திகள் பரவசமூட்டும் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் முழு இரவு ஜபங்கள் அநேக தேவ மனிதர்கள் இணைந்து நடத்தும் பனிரெண்டு மணி நேர தேவ பிரசனத்தை அனுபவிக்கும் இடைவிடா ஜப நேரங்கள் இன்னும் தேவனை ஆராதிக்கின்ற தேவ சபைகளின் நேரடியான ஒளிபரப்புகள் விசேஷமாக இந்த நாட்களில் இந்த காலத்திற்குரிய பல ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் அன்பானவர்களே உலகம் முழுவதிலும் சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான இந்த நிகழ்ச்சிகளை கண்டு அனுபவித்து தெய்வாசிர்வாதங்களை பற்றி கத்தரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனல்களில் உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளும் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்ய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய செல்போன் எண் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு ஒன்று என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகுங்கள் இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு மற்றவர்களை காண செய்ய வாழ்வடையுங்கள் வாழ்ந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்திருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து பெல் சின்னத்தையும் கிளிக் செய்து அன்றாட நிகழ்ச்சிகள் தேவ செய்திகள் பாடல்கள் சாட்சிகள் மற்றும் நேரலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழுங்கள் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் சீர்வதிப்பாராக 